：“张小云，我看你是不是吃了雄心豹子胆了，竟然连我们都敢拦！你知不知道我们现在有急事要回老家？你赶紧给我们让开，不要耽误我们坐火车！你这样阻止我们，不让我们走，到底是什么意思？你知道我和你妈妈要回老家，不但不开车送我们，还拦着我们，这是什么意思？难道你是舍不得我们回老家吗？”爸妈。你们少跟我来这一套！我为什么要在门口拦着你们？你们心里不清楚吗？不要在我面前装迷糊了！我一次又一次的忍让你们，换来的却是你们的得寸进尺。我劝你们不要碰触我的底线，赶紧把你们手里的东西交出来，这样我还可以当做什么事都没有发生。如果你们不拿出来，那我只能选择报警了。张小云，你在这里大呼小叫的干什么？我们是浩宇的父母，也是你的公婆，有你这样跟我们说话的吗？你不让我们走，就是限制我们人身自由。假如我要是告诉浩宇，你说他会怎么收拾你？就在这时，王浩宇走了过来，看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。老婆，这到底是怎么回事？你在门口大喊大叫的要做什么？我爸爸妈妈可是你的长辈，你怎么能用这样的语气跟他们说话呀？王浩宇，你知道发生了什么吗？你知道他们到底做了什么吗？如果你不知道发生了什么，你就站在一旁看着，把嘴巴闭上。你爸爸妈妈做了对不起我们的事，我拦住他们有错吗？浩宇，你可要为你爸妈做主啊！我们现在着急要赶火车回老家，可是张小云不知道抽什么风，就是也不让我们走。你看火车的时间马上要到了，你媳妇不说去火车站送我们，竟然还拦在门口不让我们走。你看看他趾高气扬的样子，哪有这样的儿媳呀、啊？浩宇，你今天一定要好好管管你这个媳妇。简直太不像话了！你看他双手掐腰，指桑骂槐的，他怎么能这么不尊敬长辈啊？浩宇，你不能眼睁睁的看着他欺负你的父母吧？我们不想再在你家待了，我们现在就要离开你家。王浩宇，你是想听我的，还是想听你爸妈的？我告诉你，我们家今天丢失了六十万的现金，这不是小数目。我本来想今天给工人开工资的，可是我刚回到家就发现家里有异常，原来放在房间柜子里的六十万现金竟然不见了。今天我外出时太过匆忙，忘记锁这个柜子门了。等我回家拿钱，发现柜子里的钱都不见了。你说我们家这几个月从来没有来过外人，门窗都是好的，就没见小偷。这样你还不清楚发生什么事了吗？我们走后，家里只有爸妈在。我不问他们问谁，但他们却不回答我，还说要急着要赶火车回老家。这是什么意思？你还不清楚吗？老婆，你先别激动。我认为这件事情，我们应该小心处理。这所房子里没有外人。都是我们自己的家人，如果把这件事闹太僵，被街坊邻居知道了也不好，会被人嘲笑的。还有，我觉得爸妈不能做这样的事，这可是六十万，不是小数目，爸妈他们应该不会做这么不靠谱的事吧？六十万都丢了，这件事就大了。爸妈现在都老了，我们一定要冷静处理。等我了解一下情况再做决定，也还不晚。浩宇啊，你得给爸妈做主啊！你媳妇真是太厉害了，不让我和你妈妈说话，我们在这里已经住够了。于是就想回家待几天，但是他说什么都不让我们走。那六十万我们也不知道发生了什么，我和你妈都不知道那六十万放在哪里，怎么可能会和我们有什么关系？张小云，你这样拦住我们到底是什么意思啊？王浩宇，我不是在跟你开玩笑，家里没人来过，你用脑子想想，到底是怎么回事？这还需要我说吗？我不让他们出去有问题吗？他们出了门，这笔钱就没了。你说我们以后的日子该怎么过呀？谁对谁错？你主持公道吧。今天你不能偏袒你的父母，我为什么不阻止别人呢？偏偏要阻止你父亲和母亲了，难道你还不知道为什么吗？平时他们在家里经常做什么，还需要我再说一遍吗？你钱包里的钱怎么少的？这六十万现金突然消失了，你说他能跑到哪里？张小云，你别在这里给我血口喷人。为什么你柜子里六十万没了？我们怎么知道？你应该问问自己，你是贼喊捉贼吧？你那个柜子每天都锁着，为什么今天你不锁呢？你是想故意栽赃我们吧？我们这么大的年纪了，拿你六十万做什么？浩宇，你可千万别听你老婆在这里瞎说，她这就是挑拨离间。我和你妈妈活了这么大年纪了，没想到晚年了会被儿媳妇冤枉成贼，我们真的很委屈。浩宇，你可一定要为你父母主持公道啊！我们现在急着赶回家的火车，你老婆却不让我们离开，要是耽误了，我们回老家怎么办啊？浩宇。你是我们从小辛苦养大的儿子，你不能听你媳妇在这里胡言乱语啊！你媳妇对我和你父亲一直就有偏见，归根结底，她只是不想让我和你父亲住在你家，所以才想出这样一个招数来冤枉我们，让我们的关系恶化。
。现在你父亲和我也做出了决定，我们想回老家住，也不想给你添麻烦了，你就让我们走吧。我们走了，你也就没有那么多麻烦了。爸爸妈妈，你们都别说了，这件事我会详细调查的，我也一定会给你们一个解释的。我永远不会冤枉任何人，自然我也必须要找到那六十万现金，这笔钱对我们来说非常非常重要。现在要给工厂里的工人发工资。工人们还等着这笔钱养家糊口呢。我们都是一家人，我真心希望这是一个误会，不要因为六十万伤害了每个人的善良，到时候全家人以后再想相处就难了。好吧，浩宇，我们俩是夫妻，这些年我们感情也很好，所以我一直很信任你。当然，我也不想冤枉你的父母，如果不是他们做的，我会郑重的向他们道歉。但是如果这五十万和他们有关，那么我也想请你给我一个解释。就这样，王浩宇和张小云达成了协议，随后。王浩宇请父母到卧室，准备和他们详细交谈。爸妈急着赶火车回老家，但这六十万丢的实在很奇怪。王浩宇也不能让他们走，那到底是谁拿走了这六十万呢？浩宇啊，如果你没有回来，你的媳妇肯定会冤枉你父母的。你媳妇说她丢了六十万，还一口咬定说是我和你妈妈拿的。虽然我们年纪大了，但我们的头脑还没有糊涂，我怎么能随便拿她的钱呢？也许是你媳妇自己在贼喊捉贼了。浩宇。你爸爸说的对，你可要给爸妈做主啊！我们真的是比窦娥还冤啊！爸，你误会了，小云她确实是很着急，那是因为这六十万要带到工厂给工人开工资的，工人们都等着开工资呢。突然钱没了，每个人都会着急的。爸，我以前怎么没听说你和妈妈要回老家？现在这么晚了，你们为什么突然想要回老家呀？老家发生了什么事了？我也没听说过小马打电话说老家有事啊！你们这是闹的那出啊！再说了，以前每次回老家。不都是我开车接开车送吗？这次你妈怎么非要坐火车呀？浩宇，我知道你平时工作很忙，所以我们不想给你添麻烦。你妈说她很久没坐过绿皮火车了，我们打算坐绿皮火车回去。回顾一下过去，我们坐火车回老家很近，票价也不贵，几个小时就能回到老家了。我们不需要你送，坐火车可以直接回去，不想给你添麻烦。我们也没什么可拿的，行李箱里就只有一些简单的衣服，等我们住够了再回来。爸。你和妈妈以前不总是说城市生活好，环境好，每个地方都好吗？还有很多地方可以散步。你们在城市都待了这么久了，你们现在回去还能适应农村的环境吗？浩宇呀、啊，我们现在都是老骨头了，适应不适应的那也是我们的根。我们只是想老家了，也许我们老了，所以我们想回去看看。浩宇呀、啊，你也不用惦记我们，我们已经出来很久了。虽然城市的生活条件很好，但农村毕竟是我们的家乡。我们出来这么久了，也是时候回老家看看了。再说了，最近我一直做梦想回去看看。既然你们执意要回老家，那我就想问你们：小云今天出去上班前忘了锁箱子，家里也没人来过，那六十万到底是怎么没有的？你们知道吗？不会真的是你们拿走了这六十万吧？浩宇，你要这么说，我就不高兴了。我从来没见过六十万，就连我这辈子也没见过这么多钱，肯定是张小云弄丢了钱。你不能冤枉我啊！虽然我穷，没有钱，但我也有自己的骨气。我想回老家看看，你也要受限制我们吗？还需要你们同意吗？你可不能这样说话，你这样说就太伤害我和你妈妈的心了。我们活了这么大岁数了，居然被自己的亲生儿子怀疑偷走了家里的六十万，你这样说还有良心吗？你不是在给你爸妈身上泼脏水吗？张小云他这么说，我们不调他的理，因为他是外人。可是你也这么说我们，你就是狼心狗肺，你真的让我们失望了，你真的太不孝顺了。爸妈，你们是我的长辈，我和小云都应该尊重你们，孝顺你们，所以这件事，我认为我们不需要去找警察来解决这个问题，我们自己的家人就可以在家里解决这个事。我今天在这里问你们，我就已经做好了准备，我心里也已经有数，我想知道这六十万到底是谁拿的。我再问最后一遍，你们这么急着回老家，又拿着一个大箱子，这箱子里面不会就装着六十万吧？浩宇，你真的伤了我们的自尊了呀！虽然你爸爸和我一辈子都没有过上富裕的生活，我们虽然很穷，但我们有骨气。我们从未见过这六十万，即使我们见过，我们也不会被诱惑的。你怎么宁愿相信你媳妇，也不相信你的父母啊？我们箱子里能装什么？只不过是一些旧衣服。难道你也想看看吗？浩宇，你不能这么说，你这不是伤了我们的自尊吗？我们能带走六十万现金吗？我们能把它放在箱子里吗？你老婆听说我们要回老家，就怀疑我们是带着钱潜逃。我们为什么要回老家？不就是为了你们夫妻能和睦相处吗？你媳妇不想我们待在你家里白吃白喝，所以她总是对我们板着个脸。当然，作为你们的长辈，我们也真心希望你过上好的生活。
，我们年纪都这么大了，拿六十万能干什么呀？我们能开工厂还是去旅游啊？浩宇，你到底是什么意思？你们像防贼一样防着我们老两口，你担心我们会把钱给别人吗？浩宇啊，我告诉你，你不要有了钱心就变了。这个家都是你的亲人，我们回老家，你弟弟也是你的亲人。爸妈，我不想怀疑你们，我也不想给你们泼脏水。假如我真的像小云那样做。恐怕现在已经有警察来找你们了，而不是我在房间里和你说话了。爸妈，我们是一家人，有什么话我们可以自己在家里说。你们给我说实话吧，这六十万是你们拿的吧？王浩宇，到现在我也算是看得出来了，你就是听你媳妇的，你根本不相信你的爸妈。你有什么证据说我们拿了这六十万？如果你不想让我们待在你家里，你就直接跟我们说，我和你妈妈也想回到我们老家住。你不要阻止我们，我们也不想在这里碍你媳妇的眼。你只会像你媳妇一样向我们身上泼脏水。你现在和你媳妇就是一伙的，爸妈，我都和你们说的很明白了。我提醒过你们，是想给你们一个主动承认的机会。这六十万现金毕竟不是小数目，是给工人发工资的。如果你真的拿了这笔钱，不仅会影响我们工厂的运营，还会让我们被别人看不起。可是你就是不听，还在这里跟我打哑谜。既然我这样问你，那我一定是掌握了证据。你可能不知道，我可以随意看监控，我只需要看看。就知道是否是你们拿走了这六十万。王浩宇，你真是个不孝顺的儿子！你爸妈现在连人身自由都没有了吗？你是不是受了你媳妇的影响要反天啊？我和你爸本来要赶绿皮火车回老家的，你媳妇回来竟然直接堵在门口。我以为你回家后会为我们主张正义，但没想到你们都是一路货色。妈，是你们真的不讲理。我已经给了你们好多次机会了，但你们一次又一次的触及我的底线。那是六十万，不是六十块。你说拿走就拿走，你真的不知道这件事的严重性吗？如果我老婆选择向警察汇报，你是要进小黑屋的，那时候就不要说谈亲情了。如果我想替你们掩盖，我也要进小黑屋的。浩宇，你爸爸和我现在都老了，我们肯定不想进小黑屋的。你说你这么咄咄逼人，你想把你爸妈放在哪里呀、啊？让我们在你老婆面前承认这六十万是我们拿的吗？你知道你上班后家里没来别人，一定是我和你爸和这件事有关。你真的不给我们留面子吗？我们为什么要拿这笔钱？还不是你不按时给我们零花钱吗？我们手里没有钱花，我们能不担心吗？妈，我在这里苦口婆心跟你们说了这么多话，就是想让你们主动承认错误。我们是一家人，这件事只要你们承认错误，乖乖的把六十万拿出来，这件事就算过去了。但是你们却偏不，你们也知道我老婆的脾气，她肯定要认真对待这件事的。况且说这件事闹得这么大，我也帮不了你们。这是六十万。你们真的是狮子大开口，见钱眼开。再说了，你们拿这么多钱干嘛花呀？我每个月都给你一万多的零花钱，你们还不够花吗？你们是不是故意让我丢脸啊？让我以后怎么去面对我老婆呀？难道你让我告诉我老婆，我父母他们是小偷吗？王浩宇，你话能不能不要说的那么好听？如果你想把这件事平息下来，其实很容易做到。你可以让我们先走，我和你妈妈去赶绿皮火车回了老家，这样大家都消停了，之后你再慢慢劝你老婆不就完了吗？但是你压根就不想放我们走，非得要把我们拦下来，还要进房间说东说西。你想要证明什么呢？你想要证明这六十万是我们拿的，让我们把钱从箱子里面掏出来呢，然后当面羞辱我们？你是这个意思吗？浩宇啊，你就大人有大量，不要跟你老爸老妈计较了。你老爸老妈已经老糊涂了，你就跟你老婆说这件事是你做的，和我们没有任何关系。然后开车送我们去火车站，我们要回老家。从此再也不到你们这来了，你看这样行吗？爸妈，你们到现在都没有把话说清楚。你们的箱子里面肯定放着这六十万，我已经把话说得很明白了。这六十万真的不是小数目，以前我每次都帮你们，但是这次我实在是无能为力了。每个月我给你们一万元的零花钱，你们还要去拿这六十万，这笔钱可是要给工人开工资的，每个月都得按时开工资。如果给人家开不了工资，以后谁还会在工厂里工作呀？你这不是让我们为难吗？我就想问问你们。这六十万，你们拿去到底要做什么？你们都一把年纪了，还要这么多零花钱，我给你们的难道还不够花吗？王浩宇，我跟你爸算是看透你了。不要说你对我们好，也不要总给你自己脸上贴金。你是给了我们钱，但是你不及时给我们，让我们心里没有底。况且说咱们家是什么情况，你又不是不知道。小马在老家生活的也不容易啊，一万多元，我们要分成两份，给他一份，我们留一份。你说我们手里还能有多少钱？这件事难道是我们的错吗？我们都一把年纪了，我们肯定不是为自己着想。爸妈，你们真的是很自私。你也知道，你都一把年纪了。
，那你是不是应该给我们晚辈做一个好榜样？你如果需要钱，你可以和我讲出来。你为什么要去碰那六十万呢？我老婆问，是不是你们拿了六十万，你们还死活不承认？我听完他的话后，我就知道是怎么回事了。监控我都没有必要看，我真的是替你们脸红。浩宇，小马可是你亲弟弟，在老家过得那么苦，你这个做哥哥的难道不能帮助一下他吗？再说了，老家有很多亲戚都需要我们帮助啊。但是这六十万。你们说什么都不应该去碰，这可是给工人的工资钱，而且每个月我都会按时给你们发放零花钱的。那这个月的零花钱又在哪里呢？小马昨天又来电话催着要钱，亲戚们也在催着借钱。之前我已经答应他们了，现在我能食言吗？我活了这么大的年纪，我可不能做背信承诺的，是吧？既然话都说到这里了，我觉得咱们就打开天窗说亮话，这件事你就睁一只眼闭一只眼，不就过去了吗？为什么要和你老婆一起收拾你爸妈呀？这对你来说很光彩吗？很光荣吗？爸，你必须要清楚一件事，这不是我想什么，而是你和我妈妈到底想要怎么做。如果你们还是什么都不说，那么只有一个最简单的方法。如果让我老婆做决定，她肯定会找警察的。到时候你们还有什么可说的？之前我老婆发现手机里的钱都被你转走了，我钱包里的钱也总是丢。你说这笔钱是不是你们拿的？不是谁想冤枉你，而是有证据你跑不掉的。我还是想劝你拿出这六十万，然后和小云去道个歉。这件事我们就当没发生。如果你不拿，我们就不能给工人开工资。你难道真的想让我们工厂黄了吗？我虽然是你儿子，但我也要帮理不帮亲。再说，人家小云也没做错什么呀。浩宇，这件事我知道我们做的不怎么对。一开始我也不想这样做，是你妈妈说要帮小马解决一些困难。你妈妈说你和小云的生活越来越好，以后钱赚钱的机会也会越来越多。但在老家，小马他们的生活很困难，所以手心手背都是肉。你妈妈爱小马，我不应该听你妈妈的话。但小马毕竟也是我们的小儿子，你的生活很好，我们不能看着小马过着艰难的生活不管吧？爸，这件事你就不应该和我妈妈一起胡闹，这件事太大了，你让我以后还怎么在这个家里做人啊？我怎么向小云解释呢？你们也是知道，我带你们回家住，小云本来就有意见，因为房子是她父母花钱买的，我们家一分钱没出。是我费尽心思才说服小云，她才同意让你们住过来的。每个月我都是省吃俭用，把省下的钱给你们，就是想让你有钱花。但是我真不知道，你们竟然把我给你们的钱给小马呀！每个月给你们一万多，结果你们很快就说没有钱了。人家小云什么也没说，但人家心里明白，所以你们不能在家里胡作非为。这次可是六十万，这么多钱你也敢伸手拿？你们真是太让我失望了。也就是人家小云给我面子，否则我们全家的就脸都没了。那现在你准备怎么做？王浩宇呀、啊，王浩宇，你就是个白眼狼！你爸爸怎么说我管不了，但我就是不承认。你想看我的手提箱，我是绝对不会给你看的。你想让我拿出钱来，我告诉你，没有。现在你赶紧让我们走，我们走了你看不见，也就心不烦了。但是你让我们主动承认错误，你这不是羞辱我们吗？别忘了，我可是你亲妈呀！你如果真的想听小云的话，那你以后就不要说我是你妈妈了。妈，你能不能讲讲道理啊？自始至终。你都是一个在自私的人，你从来没有想过小云对你有多好，我在家有多难，为什么你就不能为我考虑一下呀？你的一碗水难道就不能端平吗？你处处想着小马，事事想着小马，只要他遇到了困难，受了点苦，你就心疼的不得了。你把我给你的钱给了小马就算了，现在你竟然还要拿我老婆的六十万工资款给他，真是太过分了。从小到大，小马一直是个懒人，每天在家无所事事，你这样过分的宠爱他，不是在帮他，而是在害他。授人以鱼不如授人以渔这个道理，你难道不懂吗？如果你这次真的想回去，我也不会阻止你。那你就把这个箱子里的六十万留给我，你可以随时走，你不回来也无所谓。你这样做让我很为难。这六十万是我们辛辛苦苦挣来的钱，你是想毁了我们成全小马吗？浩宇，爸爸明白你说这些话的意思，爸爸也明白你的困难。但是你看这个箱子在你妈妈手里，她从来就不听我的，你说怎么办？不如这样吧，你就告诉小云。这笔钱算我们从他那里借的，等小马以后赚了钱再还给你们，怎么样？你知道你妈妈也是钻牛角尖的人，她说不拿出来就肯定不会拿出来的，我拿她也没办法呀、啊。爸，我以为你是家里唯一一个清醒的人，没想到你竟然也在这里和我打哑谜。你想用妈妈拖延我，然后挑战我的底线，对吗？我也实话跟你们说了吧，这六十万绝对不可能给小马的，因为这六十万是我们工厂给工人的工资，如果我给了你们。我们的工厂将陷入困境，你让我们怎么办？让那么工人们怎么办？他们也要养家糊口啊！我说了这么多好话，也告诉了你们真相。
你们为什么就是不明白呢？如果你把六十万拿出来了，一切都可以在家里解决。如果你不同意，我们只能出去解决了。你们也明白出去解决的后果。王浩宇，你别在这里吓唬我，我可不怕你老婆。即使我拿了这六十万，他能做什么？这笔钱是你王浩宇的，我是你的亲妈妈，我拿我儿子的钱是天经地义的。这件事和别人有什么关系？你跟我说了这么多话，我听到了，但我告诉你，我做不到。既然我决定的事。那就意味着我必须做成。我为什么要回老家？我就是要回去帮小马。小马现在遇到了困难，小马也是我身上掉下来的肉，我不能看着小马过不去这一关，所以我一定要帮他。这件事就这样吧，你赶紧让我们走吧。浩宇，我说的对吧？你妈妈永远不会听任何人的劝说的。从一开始我就已经在劝她了，但是她就是不听。亲情之间是个软肋，你妈我也没办法。她看见小马过得不好，就心疼的流眼泪。这件事你也不能怪他，要怪就怪张小云忘了锁柜子吧。自古以来，清官就很难断家务事，你不明白这个道理吗？你就让我们走吧，就算爸爸妈妈求你了。爸妈，如果你们是这样的态度，我就更不能让你们走了。你们在我们家的这多年，我对你们并不薄弱。你做的事已经伤害了我的心，你让我无法向小云解释。这些年来，我们从未放弃过你们。然而，在我妈妈的心中，一直把小云当做外人。这个家的一切都是小云给的，你这样做公平吗？这些钱都是我和小云辛苦赚的，和小马有什么关系？你们太不讲道理了！这么多年来，我们给你们吃穿，给你住，每年都带你们出去旅游，你们都说人心是肉长的，为什么你们的心这么硬啊？浩宇，老百姓家里就是这样的，你也不能怪我们呢。要怪就怪你老婆小云的肚子不好，谁让她生了一个女孩呢？我总是建议你趁年轻让小云再生男孩。但你们就算不听，所以我们只能把所有的希望都放在小马身上了。毕竟你家是个女孩，长大了也要嫁到别人家的，也不需要太多的钱。这一次你也不要怪你妈妈，颜值常情，每个人都想为下一代着想。假如真的把这件事给小马解决了，你这做哥哥的也算是一份功德呀。爸，这样的话，你怎么也好意思说出来啊？你平时总说手心和手背都是肉，但你却总是把肉给了小马。你想过我的家人吗？你只会从我和小云这里不断索取索要，你从来没有想过为我们这个小家做一点贡献，包括对你孙女，你从来都没有真心对待过。让我说你们什么好啊？今天我就明确的告诉你们，这笔钱绝对不能让你拿走，这是我们的钱，不能便宜小马。如果他想改变家庭的生活环境，他要通过自己的努力去奋斗，而不是像现在这样坐享其成，什么都不做，只会拿我们的钱。你说了这么多，我算是彻底听懂了你的话了。你就是要我们把钱拿出来呗。然后把我们赶走呗，王浩宇，你可真是无情啊！你以前是怎么向爸妈保证的？你难道忘了吗？说我们是一家人，说只要你有饭吃，你就不会忘记我们。如今你有钱了，你有条件了，你就忘了这些话吗？你真让我们太心寒了。小马一直在老家，每天还在地里干农活，一年到头了也赚不了几个钱，你看不到这些吗？还有，你嘴上不要说的那么好，你说你帮我们做了这些事。帮我们做了那些事，但你在关键问题上做了什么？假如你真的想让全家人都过得好，那这六十万你就别要了，就当是帮小马了，好吗？假如你还认我这个妈妈，你就听我的。是啊，浩宇，其实我和你妈妈给你制造了麻烦，这次你也应该报答我们，你就睁一只眼闭一只眼，这件事就过去了。等我们走了，你去你老婆那里随便找个理由，说是你把钱拿走了，这不仅可以保住我和你妈妈的脸面，还可以帮助小马。你就是我们家的大恩人，你妈妈和我会感谢你一辈子的。我和你妈妈给你当牛做马，我们都愿意。爸妈，你们心里就只想着小马。我和小云为你们做了多少事，你们从来都假装看不见。我每个月给你们这么多零花钱，你们却还是觉得少。我们全家都尊重你，让你们吃香的、喝辣的，也让你享受了城市人应该享受幸福的生活。但你们的心从来没有感动过。这次你们还要拿走我们的六十万，你们的心真的是石头做的马。我也不是说狠话，小马，我以前也帮过他，但他根本不是那块料。你们问他给我弄了多少麻烦，我借给他的钱他还少吗？他用我给他建立的人脉了吗？他还打了人家，他那么不争气。可是你们从来不说他，只会溺爱他。王浩宇，虽然你有钱，你也给了我们很多钱，但你这么说小马的话，我第一个不同意。小马和你都是我的儿子，手心和手背都是肉，你很优秀，他怎么就变成窝囊废了？你是看着我和你爸爸都喜欢小马，你心里不平衡对吧？小马到底是什么地方得罪你了？当初你开工厂的时候，他没来帮你吗？
，当你被欺负的时候，他没有为你出头吗？别忘了，村里的每个人都在夸小马聪明能干，你能和他比吗？浩宇，你妈妈说的话可能有点重，但你们都是我们最喜欢的孩子，你在爸爸心中的地位同样重要。我们没有厚此薄彼的意思，只是想给小马更多的机会。我们不想让小马超越你，你放心，我们只是看着他可怜。如果他能和你一样好，我们就心满意足了。可怜天下父母心，这是我和你母亲的初衷了。我们不想让你尴尬，也不想你为难，但这也是一件非常突然的事情。我希望你能理解我们，不要和我们一般见识。我们老了，思想也跟不上你们年轻人。爸妈，在你们的心里，你们认为我嫉妒小马，所以我不想帮助他。但是你们错了，我也想让小马的生活过得越来越好，但他真的是烂泥扶不上墙，你知道吗？我背着小云给小马多少钱？我让小马去开酒店，我让小马开超市，我让小马去承包果园，但是小马最后都做了些什么？你以为这些小云真的都不知道吗？不是，人家只是睁一只眼闭一只眼。如果他真的给我长脸，他做成了这些生意，他能赚多少钱啊？我这不也是为了我们家好吗？但是这个小马除了懒之外，还交了一群狐朋狗友。我对他说再多，这个小马就是不听。后来他别无选择，他没有脸待在城里，只能灰溜溜的跑回老家。你以为他真的想回老家吗？你们说我没帮他，你们哪只眼睛看见我没帮他了？这些年他都做了什么？你们真的都知道吗？浩宇，从小到大，爸爸都知道你是个懂事的孩子，你从来不让爸爸妈妈担心。但是小马也还是有头脑的，这点你也承认对吧？否则你也不会给他介绍这么多生意了。我们认为小马就是缺少一个机会，如果我们再给他一次机会，小马他一定会成功的。爸，你不应该告诉我这些话，你应该去告诉小马，如果小马是一个勤劳上进的人。他就不会每天躺在家里睡懒觉。这些年我一直在帮他，可是小马又不给我争气。到时候人家小云会开心吗？这些年来，我带你们过来照顾你们，我还暗暗帮助小马。时间长了，这个家庭肯定会有矛盾的。那时我怎么向人家小云解释？浩宇，你要理解妈妈呀。我看到小马过得不好，我的心都要碎了。我的心现在一部分在城里，一部分在老家。你说要我怎么办？昨天晚上，小马打电话给我。在电话里哭得很伤心，我的心都在哭啊！我为你高兴，你和小云的生意越来越好，越做越大，高兴手下有这么多工人，甚至家里的钱有几十万、几百万。但回头再看看小马，我的心里真是五味杂陈了。小马现在每天早出晚归，给别人打零工，有时候他还拿不到钱，就算拿到了，也只有几千块钱，还没有你给我的零花钱多。你以为我想给你找麻烦吗？没有。我只是想让小马的生活能好点，就这么简单而已。是啊，浩宇，说来说去都怪我们家经济条件不好，都怪你爸我没用。以前我们家一直过着贫穷的生活，后来我的身体越来越差，我们家也崩溃了，只能靠你自己去闯天下，我们也帮不了你。你妈妈的初衷是好的，就是希望能帮助小马改善他的生活，这也是一步之差，我们也别无选择呀、啊。说到底还是家里的条件不好，我们担心你弟弟。你说该怎么办，爸妈？你说了这么多，你让我的心很不舒服。但我仍然想说，你必须要让小马自己站起来。你们不能帮助他一辈子吗？如果等你们老了，以后你们没了，那小马他靠谁啊？你们总是不断的把我们的钱拿去给小马他们一家人，以为这样就能够帮助他们过上幸福的生活吗？如果小马真的能站起来，他早就站起来了。这么多年，你们给他拿回去多少钱，我又帮他多少钱，他都没有好好珍惜，反倒是把这些钱全打了水漂。连点动静都没有听到，所以这你们不是真正的帮他，这是在毁他呀！浩宇啊，今天这件事是老爸做错了，老爸接受你的批评是我们做的不对，但是我们也是着急，不想看到小马再继续这样下去。说句实在话，我也不想回老家，一点都不想。如果不是你老妈做了这样的事，我打算一直住在你们这里。我来到城里，认识了很多老伙伴。每天我们都一起出去打太极拳，还去公园里玩，去逛早市。总之，老朋友很多。你放心吧，以后这样的错误我们一定不会再犯了。浩宇呀、啊，我也是着急，想让你弟弟享受到更好的生活环境。我的初心并不是想要给你们搞破坏的，也是一时心动犯了错。这些钱我现在就给你拿出来。如果你答应再帮一次小马，我就给婷婷赔礼道歉。这件事老妈也不想让你难办。我希望你不要撵我们走。小马那里的环境不好，平时他们总闹矛盾，我们不想回去受气。听到爸妈这样说，王浩宇陷入了沉思。按道理，老爸老妈做了这样丢人的事是不能再留下来的，但是如果就这样把他们撵走
，回老家的生活环境也不好，可是老婆那边会原谅他们呢。最终，王浩宇决定给老爸老妈在小区里租一套房子，继续给他们提供生活费。弟弟小马的工作他也会再给找好，以后的路就靠小马自己了。朋友们，你们觉得浩宇做的对吗？支持他的做法吗？妈，告诉你一个天大的好消息，我女朋友张小云过几天要从英国留学回来了。我想在我们家集团公司给他安排个工作。我们家集团公司是不是还有个设计总监的位置空缺着？儿子，你的意思是想让你女朋友来做这个位置吗？是的，妈，我想让她进咱们家公司实习一下。那你女朋友知道这个集团是我们家的吗？她还不知道这个集团是我们家的。我跟她说是我一个远方亲戚的集团。那好吧，那你就让她来吧。正好我也看一下我未来儿媳妇的能力。妈，你就放心吧，我看上的人肯定不会有错的。难道你还不相信你儿子的眼光吗？儿子，妈相信你。可是妈选儿媳妇的要求还是挺全面的，可不是一般人能达到我的要求。我们王氏集团总共资产200多个亿，是本市的龙头企业，而我又是我们集团的独苗。从小我妈就教我要低调做人，所以我不管是在学校还是在社会，我为人处事都特别低调。半个月后，王浩宇的女朋友回国后，就直接来到了王氏集团当了设计总监。王浩宇原来还没发现。他和女朋友的共同大学同学刘小马，竟然在他们家公司当营销的职位。刘小马和张小云，他们两个在平时的工作中来往很密切。王浩宇女朋友回国不到一个月，就开始嫌弃他了。张小云感觉王浩宇就是一个普通员工，却不知道这个集团都是王浩宇家的，觉得自己是个堂堂的设计总监，王浩宇配不上他。王浩宇，我觉得还是刘小马适合我，我已经和他在一起了，我们还是分手吧，咱俩以后少来往吧。要不他会误会的，小云，这是为什么呀？是我哪里做错了吗？王浩宇，我觉得还是刘小马适合我，我已经和他在一起了，我们还是分手吧，咱俩以后少来往吧。要不他会误会的，小云，这是为什么呀？是我哪里做错了吗？你没做错什么，是我想长期留在公司，我不想失去这个工作。你想留在公司和我们分手有什么关系啊？其实我挺喜欢你的，你的人品也很好，但是喜欢不能当饭吃啊。那他比我好在哪里呢？他不比你好，但是他的舅舅在集团总公司当领导。我想利用这个亲戚关系长期留在公司。这回你明白了吧？现在竞争这么激烈，即使你帮我拿到了总监的实习资格，我留下的几率也不是很大。既然想留在公司，只能靠人脉关系。我不想去小工厂打工，朝九晚五的，每个月只挣上几千块钱。现在这个公司是大公司，我很想留在这里好好发展。你别怪我，希望你能理解我。小云，我们的感情难道就这么不堪一击吗？这么脆弱吗？要怪就怪你家没有这样做领导的亲戚。听到张小云这样说，王浩宇也不知道还应该说点什么，觉得一切发生的都很突然。虽然他的舅舅不是总经理，但是公司是他家的，他怎么都没想到这个爱了好几年的女孩竟然会以这种方式和他分手。王浩宇不知道，张小云知道王浩宇的身份后会是什么反应。小云，既然你这么说，我成全你吧，希望你以后不要后悔。我很清楚我这辈子想要的是什么，我不会后悔的。这个世界是很现实的，希望你能早点看开点。是啊，这个世界确实很现实。谢谢你给我上了一课，真让我受益匪浅。就这样，他们两个断绝了联系，没有了爱情的牵绊。王浩宇开始全身心的投入工作。最近公司有一个项目，王浩宇为了这个项目，每天加班到凌晨，整整熬了一个月，才把这个提案做好。第二天一早的晨会，王浩宇正准备拿着辛苦准备的提案演讲，可是当第四个刘小马演讲完后。王浩宇顿时惊呆了。刘小马讲的正是王浩宇熬夜一个月才摸索出来的提案，现在竟然被刘小马讲了。王浩宇心里顿时不知所措。此时，部门经理说道：“刘小马的提案可靠性很高，一看就是用心准备过的。”王浩宇，现在轮到你了，你上来说说你的提案吧。这显然是刘小马偷了王浩宇的提案。王浩宇的眼睛一直盯着刘小马，不知道该说些什么。王浩宇，我知道你一直看我不爽，但是你总得分个场合吧。王浩宇这时候看向张小云，语气中带着愤怒的道：“我电脑的密码就你知道，是你把我的提案偷走给他的，对吧？我为了这个提案熬了多少夜，付出多少心血，你心里没有数吗？张小云，你怎么能这样对我呢？”张小云，这是怎么回事？经理，我不知道他在说什么。你怎么会不知道呢？从你进公司开始，我就在准备这个提案，你怎么会不知道？王浩宇，你在这里说什么胡话呢？脑子坏掉了就要去看医生，这里不是你撒野的地方。你一个实习生刚来了没几天，怎么可能写出这么好的提案？此时，部门经理有些不悦地看着人事经理，并说道：“人事不招人，你都不把关吗？怎么什么人都招呢？”
，人事部经理也没想到会发生这件事，赶紧说道：“王浩宇，你在这里发什么疯？你赶紧出去，明天不用来了。”王浩宇冷笑一声，说道：“刘小马，其实张小云给你的提案根本不是我的全部，你光顾着照猫画虎，里面的漏洞都没查出来，你只是讲了个大概而已。”王浩宇，你说什么呢？你别在这自取其辱了，经理都让你走了，你没听到吗？你们给我闭嘴！你没说完，你现在说说漏洞在哪里？王浩宇看不闻经理给他机会说，于是他就把具体的都说出来。反正是他们无情，就别怪他无意了。刘小马刚刚说鼎盛集团现在的在线用户是500万，这就不对的。据我细致的调查和统计，除去无效账号和重复账号，他们家的实际用户也就在300万左右，所以我们的报价给的过高。其次，鼎盛的经济基础也并非那么扎实。我查到他们在21年还有一笔烂账没有结清。这笔烂账很可能导致他们的资金链断裂。刘小马，我劝你，没这个本事就不要想着吃这碗饭。难道你偷我提案的时候都不仔细审稿吗？直接拿过来就用。你说人家鼎盛集团有一笔烂账，你手里有证据吗？拿给我看看。王浩宇把东西交给了部门经理，而部门经理大概看了一下，就沉着脸说的：“王浩宇说的不错，鼎盛集团确实有一笔烂账。”听了经理的话，刘小马脸色变得煞白。这下在场所有的人都听明白了是怎么回事。刘小马，我更欣赏现在年轻人有上进心，但是上进心如果用错地方，那就不好了。经理，听我解释，不是你想的那样的。你别说了，王浩宇，你会把你的提案送到我办公室，我再仔细看看。好的，经理。散会后，刘小马对王浩宇小声的说道：“王浩宇，我劝你别得意的太早。我舅舅可是总经理，这件事对我影响不会很大，请你不要做的太卷。是你们先用下三滥的手段对付我。”怎么能怪我呢？都是你咎由自取。晚上下班，张小云在路上拦住了王浩宇。王浩宇，你今天为什么要让小马哥下不来台？是你让他下不来台的。你有病就赶紧去治，别在这里耽误时间。你看你自己做的事太卑鄙了，那个提案对你来说又不是太重要，你干嘛那么计较呢？如果小马哥这次成功，他很可能就会提升组长的，这个机会对他来说很重要。可你却不同了，他没有这个能力，就不应该偷别人的东西去升职。他都答应我了。我给他提案，他去找他舅舅把我转正。你现在赶紧去跟部门经理好好说说，行吗？你就说你刚才是胡说八道的，你赶紧把你的最终版本发给小马哥，这事情还能挽救回来。王浩宇没想到张小云竟然会这么不要脸，之前他怎么没看出来张小云是这种人的？短短几个月时间，竟然真的会让人变成这个样子吗？我帮他，那我怎么办？你考虑过吗？我会求他让你也留下的，这次就算我求你了。你说这话你自己信吗？你少跟我说这些，你赶紧离我远点。如果再跟我说这些，我就去把事情闹大，让你们俩都收拾铺盖卷走人。你信吗？你以前很善良的，怎么突然变成这个样子了？你再好好考虑一下好吗？因为总经理是刘小马的舅舅，这件事最终他也没受到什么影响。就算张小云也被保了下来。第二天晚上，刘小马在公司大声喊道：“今天晚上我请客在明珠大酒店，晚上大家都去，我们好好放松一下。”我还没有去过明珠酒店呢。今天晚上又能享受分身的晚餐了，你果然是刘大少爷，出手就是不一般。今天晚上我们一定去，有这等好事，我们肯定也到场。王浩宇，今天晚上你也去吧，我们都是同事，又没有什么深仇大恨，今天晚上就把误会解开。是啊，刘小马说的对，人家都亲自邀请你了，你就去吧，别不给人家面子。那好吧，晚上我也去。晚上，王浩宇开着一辆破旧车到了饭店，即使在王浩宇刚毕业的时候。他妈妈就是送了王浩宇几辆过百万的车，只是王浩宇骨子里并不爱慕虚荣，从来白都没开过。王浩宇认为做人还是低调一些。这时候刘小马也到了，他把手里的豪车钥匙扔给了门童，居高临下的说道：“去，把车给我停好，别刮坏了。”哇，小马哥又换车了，之前可不是这辆，不愧是富二代，在我眼里。咱们王大少爷可是人生赢家呀！舅舅又是总经理，自己又是高富帅，太让人羡慕了。是啊，现在还找了这么漂亮的女朋友。王浩宇，你也让服务员帮你停下车吧。不用麻烦门童了，我自己已经停好了。王浩宇，你开什么车过来的？也就是几块钱的车而已，上下班代步的。我看你戴的手表挺不错，还有你穿的衣服也都是名牌，我还以为你家庭条件很好呢，原来都是假的呀。你以为谁都跟你一样是高富帅啊？这时。人事部的经理说道：“现在的人虚伪的太多了，买假表、穿假名牌、撑门面有什么用？”王浩宇看了一眼自己手上的表，这块表是有一年他过生日，妈妈托国外的朋友买给他的。这块表价值不菲，估计能换刘小马几辆车了。我朋友圈就有卖这种高仿表的，一块几百块钱。有些人明明没钱，却偏偏装高富帅。
，你不说我还不知道，真是长见识了。站在一旁的张小云表情鄙视的看着王浩宇，可是令王浩宇今天有些不明白的是，为什么人事部经理对他会有这么大的敌意？自己明明没有得罪过他。不过王浩宇也明白了，最近有不少人都在盯着人事部经理这个岗位，他肯定是想抱住刘小马的大腿，让他舅舅把他的职位保住。王浩宇看了一眼人事经理，默默的记下了他的名字。王浩宇心里想。最晚让他干到年底，肯定让他下岗。王浩宇，你这个表多少钱买的？看起来像真的一样，哈哈，我没有笑话你的意思，我只想劝你做人别太虚伪。这时候，整个包厢都静下来，所有人都在看着王浩宇。王浩宇还没来得及说话，身旁的老员工红姐就开了口。红姐家是最早的一批拆迁户，她家特别有钱，她出来工作不是为了挣钱，纯粹是为了体验生活，打发时间。这时，红姐问刘小马：“刘小马。”你那车是一天多少钱租的？你说什么呀？你这辆车我朋友也租过，这辆车牌我记得很清楚，跟我的生日一样。没钱就别硬装了，做人太虚伪不好。你说呢？听了红姐的话，刘小马顿时脸色苍白。王浩宇在旁边听着，忍不住笑出声。王浩宇，你有什么可笑的？你天天戴着假表，穿一身假名牌，你好意思嘲笑我吗？我的车是因为送去保养了，租了辆车来开。你那辆车估计卖废铁都卖不上个价吧？我这表能买你两辆车，你信不信吧？我这表能买你两辆车，你信不信吧？你可别吹了，行吗？我才不信！同事们都知道你每天开个不到十万的破车上下班，你能买得起这种表？你还是别撒谎了，撒谎也要有个限度，好吧？对呀、啊，吹牛也不能吹得无边无际，如果很过于虚荣，还可以原谅，撒谎就是人品不好了。王浩宇，你家什么条件我心里很清楚，你快跟小马哥认个错，跟他说点软话，这件事咱们就算过去了。王浩宇此时被气得正要反驳，坐在一旁的红姐却拿过王浩宇那款手表，表情严肃地看了起来，随后说道：“他这块表确实是正品，因为我老公也有一个一模一样的，不过我老公的是普通款的，王浩宇这款是限量版的，在国内就有五块这样的表，很贵重的。”王浩宇真是没想到，你竟然深藏不露，太低调了呀！王浩宇说话，大家有可能不信，但是红姐开了口，大家都信了，大家都知道红姐家里条件很好。根本不会看错，刘小马的表情惊呆了，他愣愣的呆在那里看着大家，慌张的说道：“红姐，你说的是真的吗？其实我也想买一块这款表，但是并不是有钱就能买到的。对于出来吃饭都要租车的人来说，刘小马你应该见都没见过吧？没见识并不可怕，可没钱还要硬装就可怕。我可不信，这怎么可能呢？张小云告诉过我，他王浩宇就是一个穷屌丝而已。”这时候，张小云也不敢相信的看着王浩宇。全场顿时安静的可怕。王浩宇，咱们集团老总也姓王，我见过他，我发现你长得特别像，你不会是王总的儿子吧？红姐，你可别瞎说了，他怎么可能是王总的儿子？他要是王总的儿子，那我岂不是？张小云，刘小马，我告诉你们，你们俩以后的日子会很不好过的，你们俩心里有个准备。王浩宇，你这块表真的是二百多万的那款限量版吗？我有点不太相信，我也不知道多少钱，我也不知道是不是限量版，反正我挺喜欢的。这块表是我爸去年送给我的生日礼物啊！接下来的宴会，刘小马没有再说一句话，强撑着脸面去把账结了。到家后，张小云打来电话：“王浩宇，你为什么故意隐瞒我？你家这么有钱的事实，你怎么能这样对待我呢？你是不是从来没相信过我？”张小云，以后你别总联系我了，我们已经到此为止了。经过了吃饭那件事，王浩宇跟刘小马才真正的水火不容起来。王浩宇凭借自己的努力留在了公司。张小云也因为刘小马舅舅的关系留了下来。有一天，王浩宇被副经理叫到了办公室。刘浩宇，这次叫你们几个过来，是有事要说一下。其他组员都是在六个之内，只有你们二组七个人。公司觉得这样有点增加成本，打算裁掉一个人。人事经理，你说一下，你觉得谁合适？其实，副经理和人事经理平时都和刘小马走得很近。王浩宇心里明白，他们只是走个过程而已。其实，他们想把王浩宇直接开除。经理，二组新成员有王浩宇、张小云和刘小马。刘小马我很了解，他自从进了公司，参与了不少项目，工作常努力认真。对于张小云，我也有点了解，他为人处事特别好，有潜力，有上进心。至于这个王浩宇，作风最不好，仗着家里条件好，工作极不认真，他也不团结同事，总是跟同事闹矛盾。我觉得应该裁掉王浩宇。人事部经理，我才来到公司半个月就交了七个点，你竟然说我工作不认真。你说我不团结同事，跟同事闹矛盾，请问你说的是哪位同事？我大小也是你的上司，你就跟上司这种说话态度吗？
你不知道什么叫做教养吗？年轻人还是要谦虚一点。别人说你有问题，是希望让你进步，你还是从自己身上找找原因。李总，这点我可以作证。王浩宇确实跟同事相处很不好。之前刘小马想请大家吃饭拉近关系，王浩宇却说话就很高调。我同意人事部经理的看法。王浩宇，你看你确实犯了众怒，我也保不了你，你好自为之吧。他们几个一唱一和，像排练好的一样。王浩宇心里压抑的怒火。马上就要压制不住了，面无表情的看着副经理说道：“你们都向着他，不就是因为他舅舅是集团经理吗？你们少在这里装模作样！你怎么能这样说话呢？简直是没教养！如果教养就是你们身上这种，那我确实没有，也不知道你们的脸皮都是怎么长的，一个个厚的像城墙一样。”王浩宇，你要是不服，就让你舅舅在这个公司也当个总经理啊！没本事就别在这里乱说话，你不就是有几个臭钱吗？有钱不也就是个暴发户吗？在公司混得好才算你厉害。你的意思是，公司谁关大使就说话算吗？你的意思是，公司谁关大使就说话算吗？那当然了，这就是社会。难道你还和我们玩你学校那一套吗？是啊，王浩宇，你别那么天真了，快醒醒吧！你们这么说，我就知道了。那我给董事长打个电话。王浩宇说完，拿出手机就拨通了老爸的电话。爸，你来一趟总经理办公室。王浩宇，你就别演戏了。你这要是董事长的儿子，你怎么会在这里做个小职员呢？好，那你猜我为什么叫王浩宇？你叫什么名字？我才没兴趣。因为我爸叫王志强。王浩宇这一句话刚出口，办公室里的人都笑了。笑得最夸张的是刘小马，刘小马连眼泪都笑出来了。王浩宇，你是不是得了妄想症？你这借口也太牵强了。对呀、啊，你就别在这里和我们较劲了，赶紧收拾东西走人。王浩宇，你说谎也要有个限度。你要是董事长的儿子，我就是董事长的爹。我倒要看看谁是我爹。此时，总经理办公室的大门被推开了。王浩宇父亲面色难看的站在了门口。刚才谁要当我爹？爸，他要开除我。王浩宇话音刚落，全场都惊呆了。什么？你竟然叫他爸？我想问问你，开除我儿子的理由是什么？董事长，是你儿子误会了。是什么误会？你给我讲讲。我想听你说说，我儿子到底做了什么事，让你们说他没教养？既然我儿子没教养，那应该是我的家教出了问题。你给我提提建议，我改进改进。这时候，总经理的冷汗已经顺着脸流了下来。弯着腰站在一旁不敢抬头，张小云和刘小马早就惊呆了，吓傻了，在一旁站着，他们不敢相信王浩宇的真正身份，原来是王氏集团董事长的儿子。儿子，我让你到底曾来工作，是为了让你了解公司的一线，好为了将来接受公司做准备。你也太不争气了，让这些臭鱼烂虾欺负到你头上。谁让他舅舅是总经理呢？我又没有这样的好亲戚，人家挤兑我也正常。他舅舅是谁？董事长，这个我不了解。老刘。快给我引荐引荐你的外甥，王董，我哪里有什么外甥，肯定是有人诬陷我。站在一边的刘小马面色苍白的说道：“舅舅，我是刘小马啊，我是家里的独生子，哪里有什么外甥？你别在这里乱叫，你不记得我了吗？我妈是刘娟啊，之前我们一起吃过饭。什么刘娟，我不记得了，一定是什么八竿子打不着的亲戚。你别在这里和我攀关系，公司不是攀关系的地方。”王董，你一定要相信我的话，我从来没有把亲戚安排进公司，这种人开除吧，我们公司不能留。是我儿子说的这样吗？你们要开除他，在我自己的公司里，还能有人开除我儿子？你们好大的官位呀！副经理很害怕，一个劲的点头说：“误会都是误会。”人事经理更是胆小，吓得一句话都不敢说，直接愣住了原地。儿子，公司的大概情况你也了解了，你下个月开始就到管理层来接手工作吧，基层的业务了解一点就足够了。你的主要任务还是要做好公司的管理，公司以后是要靠你支撑的，知道了吧？说完，带着总经理走了。总经理回过头来，狠狠瞪了一眼副经理。副经理冲着王浩宇恭恭敬敬地说道：“少爷，你放心吧，这件事情我一定处理好，给你出出气。”领导们离开后，同事们开始议论起来：“我真没见过这样上赶着攀亲戚的，这不就是纯纯的大骗子吗？你也太能吹牛了，天天吹嘘总经理是你表舅，真是不要脸。”是啊，车是租来的，表舅是骗来的，你也太不要脸了。之前你仗着你舅舅是总经理，顺走了我的杯子和包包，你这不是纯纯的恶人吗？刘小马无助的往后退了一步。小云，完了，我以后该怎么办？你这个骗子，哼！我又没骗你，他真的是我的远房舅舅。再说了，我们在一起是因为你喜欢我，跟总经理是我舅舅有关系吗？你看你现在这个样子，配我喜欢你吗？听了张小云的话，刘小马呆住了，半天说不出话。他好像很委屈，眼泪竟然流下来了。王浩宇看着眼前的闹剧，心里有些厌烦，跟总经理打了个招呼就回家。本想在家好好休息一下，可不一会门就被敲响了。
。王浩宇打开门一看，门口站着的竟然是张小云。浩宇，你原谅我吧，之前是我做的不对，我和刘小马在一起是一时糊涂，对不起。你能再给我一次机会吗？你如果早告诉我，你爸是公司的董事长，咱俩不能走到今天这个地步。归根结底，还是你对我的不信任。你不就是想当个大老板吗？那你应该直接去找我爸。张小云很委屈，大声的哭了起来。浩宇。我知道我对不起你，我真的知道错了。我们在一起这么多年，彼此还是有感情的，对吧？哪有人不会放错的？你再给我一次机会吧，最后给我一次改正的机会好吗？你还记不记得你当初选择跟刘小马在一起的时候，我说过叫你不要后悔。你当时回复我的什么？我知道你还是喜欢我的，我真的后悔了。我跟刘小马在一起，只是为了能留在公司。我是想等我在公司扎下根来，就把他甩掉，再来找你的。那我应该感谢你吗？张小云，我本来是想等我接受公司后，让你当总经理的，但你好像更喜欢总经理的远房外甥。我现在很看不起你，你以后别来找我了。两个月过后，王浩宇接管了公司。刚进公司第一天，王浩宇就被刘小马叫住了。王浩宇，我为我之前的所作所为向你道歉。之前是我不懂事，你大人不计小人过，就别和我计较了。你看我现在的样子，我也受到了惩罚，我以后不会再那样做事了。你别让我离开公司，如果我离开了，我就活不下去了。王大少爷。你发发慈悲吧，刘小马，在你仗势欺人的时候，你有没有想过你会有今天吗？你上学的时候没有学过这句话吗？己所不欲，勿施于人。我当初不是没有给过你机会，你现在后悔已经晚了。最后，王浩宇把公司里刘小马那些蛀虫全部开除了，自己也走上了人生巅峰。你们支持王浩宇的做法吗？浩宇，这到底怎么回事啊？我们家今天怎么来了三个人呀？难道是我们家又来亲戚了吗？你为什么不提前告诉我一声呢？老婆，我本来打算跟你说的，那三个人的最大的男孩子，他是我表弟，他叫王小马；另外那个比较大一点的女孩，她是我堂妹的，她叫王静静；最小的那个女孩是我表妹，她叫王小丽。就让几个弟弟妹妹在我们这里住一段时间，让他们到这里开开眼界。他们一直都在乡下老家住着，没什么眼界。那行吧，那你自己注意一下。我现在怀孕着，没办法照顾他们，你自己多上一点心。好的，老婆，你就放心吧，这一切都交给我吧。你就注意好你自己的身体就行了。就这样，这三个弟弟妹妹在他们家住了一个多月。一个多月后，王浩宇也没有把他们送回去的意思。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。老公，你看这三个孩子也在我们家住了一个多月了，你打算什么时候把他们送回去啊？你也知道，我现在还怀着孕呢，也不太方便。他们在家里实在是太吵了，我经常都休息不好，我白天还要去上班，已经很累了。老婆，事情是这样子的，我想让他们在城里面找工作，你可以帮他们看一下，尤其是我表弟，他现在也二十多岁了，也该找工作了。王浩宇，你可真行呀！我现在才怀孕不到五个月，本来身体就不太好，还需要养胎，我怎么有精力管他们的事情呢？我知道你乐于帮助亲戚，但是这种情况下，我只希望家里是一个能让我安静养胎的环境。我不知道为什么，我总感觉他们看我的眼神让我很不舒服。他们不知道是有意的还是无意的，我总感觉他们一直都在针对我。老婆，我看你是想多了。你现在是怀孕期，所以才喜欢胡思乱想的，而且特别的敏感。他们跟你无怨无仇的，怎么可能会针对你呢？或许吧。我看你还是找个机会把他们送回去吧。他们来我们家已经玩了一个多月了，世面也见得差不多了，应该要送回去了。三天后，小云从公司回到家。看到家中一片狼藉，他最喜欢的沙发上也被划了几个口子，冰箱也是打开的，里面的东西洒落一地，地板上到处都是颜料和自己的衣服，他只觉得眼前一黑。跑到了卧室，看到自己梳妆台上已经惨不忍睹，他各种化妆品都被打开了，口红一个个都被折断了，护肤品也被摔得稀碎，存放珠宝的盒子也被打开了，看里面的东西被洗劫一空，他气得差一点心脏病就要犯了，他颤抖的手给老公打去了电话。王浩宇。我不管你现在在干什么，你赶快放下你手中的工作，现在立刻马上给我回家。正在这时，小云看到几个罪魁祸首，他们三个不知道什么时候出现在门口，直勾勾的盯着他。两个女孩子脸上涂满了胭脂，脖子上还戴着他的项链，手腕上还戴着他的镯子首饰。小云气得身子都开始发抖，肚子也疼得一直抽抽。你们三个，谁让你们动我的东西了？你们还有没有素质呀、啊？你们三个，谁让你们动我的东西了？你们还有没有素质呀、啊？大姑姐家的女儿一脸不服气地说道：“怎么可能是你的东西？这些东西都是我哥的。我妈跟我姥姥都说了
，这个家里都是我哥花钱买的，我们想怎么样就怎么样。看你这分明是瞧不起我们，我现在就让我哥把你从这里赶出去。”他的话把小云气得脸色发白，直接对他们大声吼道：“快滚！你们都快给我滚出去！”此时的小云已经失去了理智，怒火一个劲儿地往上窜。张小云，你凭什么赶我们走呢？你就是一个倒贴货而已。王静静竟然还敢嘴硬，小云大脑一片空白。上去就直接给了他一个大耳光，另外两个看到了，开始向前打了小云，尤其是那个女孩，差点把小云推倒了。此时小云肚子传来了剧烈的疼痛，急慌之下，小云打了电话，叫了一辆救护车，又给王浩宇打去了电话，而且他的电话一直都打不通，于是他就给自己的母亲和他的最好闺蜜顾婷婷。最后，小云被抬上了救护车，送去了医院。等他醒过来的时候，已经躺在医院的病床上了。母亲和闺蜜一直守在床边。老公王浩宇却不在，小云，这到底是怎么回事呀？医生说了，你这次的孩子算是保住了，下一次那就说不定了。你怎么就这么不小心呢？站在旁边的母亲一脸心疼，眼睛都哭红了。我的孩子，你受苦了，这到底发生什么事情？赶快给妈说说吧。小云哽咽的把今天发生的所有事情都告诉了他们，中间气得一度都说不出话来。婷婷，王浩宇呢？他现在回家了，他说回去看看家里的情况。他还担心家里那几个弟弟妹妹，我都说你现在跟孩子都生死未卜，他还担心那几个祸害，真的好讽刺呀！就在这时候，王浩宇推开了病房门，他脸上带着愧疚，身边跟了三个弟弟妹妹。小云一看到他们，心情难以平复，下意识的就捂住了自己的肚子。老婆，我是带他们几个过来给你道歉的，弟弟妹妹们都不是故意的，下手也没有个轻重，他们现在已经知道错了，你就别跟他们计较了。王浩宇，你赶快给我滚！你说的是人话吗？我们的孩子差点就没有了，你竟然还在这里为这几个罪魁祸首来求情！你赶快给我带他们滚出去，并且我要告他们几个故意损害私人财产，以及故意伤害我跟我肚子里的孩子。房子里损坏的所有东西，我都会让婷婷给我整理好账单，到时候直接起诉他们。老婆，你说的这叫什么话？再说了，我们都是一家人，他们现在也知道错了，我们又何必咄咄逼人呢？呵呵，这下知道错了，那也要为他们所作所为付出代价。不是一句错了就能把所有的错误都弥补回来的，老婆，你能不能别这样呀？我们的孩子不是没有事吗？再说了，他们哪里来的那么多钱赔给你啊？你能不能看在我的面子上，就这么算了，行吗？就是因为看在你的面子上，我才一次又一次的忍让，他们才会不断的试探我的底线。我实话告诉你，从今以后，我不会再忍让你家的任何一个人。说完之后，小云没有再理会王浩宇，直接让闺蜜把他们赶了出去。闺蜜说话的语气很不客气，你们还不赶快走，这是怎么了？你们害了人还有道理吗？你们犯的错就不用来负责任吗？你在想什么呢？王浩宇，我把我女儿嫁给你，不是让你们家里人来欺负她的。你要是保护不了她，那就把她给我送回来，我们保护她。好吧，那我先走了，有事给我打电话吧。王浩宇走了之后，母亲叹了一口气，对，就跟妈回家吧。王浩宇实在不是一个好的结婚对象。是啊，小云。阿姨说的很对，你说你周围哪个男人不比这个凤凰男好呢？他现在是软饭硬吃，脾气还不小，他心里都是他们一家人，根本就没有你啊！你现在别怪我说话难听，你说说他们给你找了多少事情，你还乐此不疲？我现在都怀疑你当初嫁给他是不是脑子进水了？当初你嫁给他的时候，我们没有一个人看好你们的，他根本就配不上你。他们家兄弟姐妹又那么多，条件还差，真的不知道你当初看上他哪一点。我跟王浩宇是大学同学。当初是他先追的我，他的长相帅气，性格也温和，而且还包容我的小脾气，对我也特别的好。当时我觉得我们俩还挺合适的，然后就在一起了。自从我们毕业之后，他就在我爸一个分公司上班，工作能力还不错，然后我们就结婚了。当初我知道他们家条件不是很好，我也没提出过分的要求，婚礼基本上都是我们家一手操办的，而且他当时特别的感动，还说以后要好好补偿我。把他所有的工资都交给我保管。没想到，在我们结婚一年之后，他们一家子亲戚经常来我们家，不是这个需要帮忙找工作，就是那个来向我们借钱。最离谱的是，甚至还有人来推销他的女儿。他们问我怎么能把自己的女儿嫁到城里，嫁给一个有钱的人。小云，这些以前你怎么都没有提过呀？这也太不靠谱了吧！你是怎么受得了的？妈，我实在是不胜其烦。终于有一天，忍不住跟王浩宇发了火。你知道他那个远房亲戚提的要求有多么的不要脸吗？他竟然让王浩宇在他们县里面给他儿子买一套房子，说最好是能买一套别墅。那个人说话还带着几分耍横的劲，让我听着十分的不舒服。
，所以我当时就直接把他撵了出去。这实在是太离谱了吧！他还以为你们家是开银行的呢，这要求也太不要脸了吧？对，是很离谱。所以我那次生气的告诉了王浩宇，以后像这样的人，不要再让他们进我们家门了，简直就是贪得无厌呀！要是说更离谱的，你知道是什么吗？王浩宇后来看我生气了，还给我道歉，说他老人家见识少，不是故意这样说的。还说他这个表叔以前帮他们家干过活，还欠他们家一个人情。他们家欠人情又不是你欠的，干嘛都要来找你呢？再说了，以前帮他们家干活，这一张嘴就是几百万的大别墅，他心里没有个限度呢。我怎么感觉跟乞讨一样呢？对呀、啊，我当时也是这么回他的。他的脸色很不好看，我也没管。不过自从这件事情以后，他们家亲戚就很少来我们家了，我才终于能落个清闲。谁知道我怀孕之后，王浩宇又开始了把他的那些表弟表妹都接了过来。他还说他弟他妹对他都很好，他现在也算有了小一点的成就，要懂得知恩图报，全家人都指望他呢。我看你这个凤凰男老公，真的是让我大开眼界。你对他那么好，他竟然还这么对你，我觉得他不是真心爱你。作为你的闺蜜，我现在还是要劝你不要再往那个火坑里跳了。我看你这个凤凰男老公，真的是让我大开眼界。你对他那么好，他竟然还这么对你。我觉得他不是真心爱你。作为你的闺蜜，我现在还是要劝你不要再往那个火坑里跳了。谁说不是呢？他的工资也并不高，不是要给他的父母盖房子，给他的小弟买车，就是要给他的姐姐租门面做生意。可最后用的都是我的钱，那是他自己欠他们一家人的。可是又不是我欠他们的，凭什么呀？啊，对了，我想起来了，难怪他妹妹跟我吵架的时候说我是一个倒贴货。原来如此啊，在他们家人眼里，我就是一个冤大头，赔钱又倒贴。他就是一个没良心的人，竟然能说出这样子的话来。我看肯定是周围有人也说了，才有样学样的。我也真是够傻的。就在刚才他没进门之前，我甚至还对他抱有希望，没想到他根本就没有在意过我，反而责怪我还斤斤计较。我真的是不明白，当初我怎么就被鬼迷心窍了，还委屈自己，我还倒贴钱嫁给这样一个男人过日子，这真的是太离谱了。妈，婷婷，你们说的都对，我现在必须要及时止损，我要跟他离婚。不过在离婚之前，我要让他们一家人把欠我的都还给我。小云，你能想通，这真是太好了。有需要我的地方，你就尽管跟我说。婷婷，看来眼下真的需要你帮忙。你现在需要帮我把物品损失的清单帮我列出来给我。好的，小云，这件事情你就交给我吧，我保证完成任务。到了晚上，王浩宇不停的给小云打电话，又是关心又是道歉的，还开始打起了感情牌。老婆，我真的知道错了。以后一定不会让家里人再来找你的麻烦了。我明天就把他们送回去。你能不能网开一面，不要追究他们的事情了？小云听到以后更生气了，于是就把他直接拉黑了。第二天，婷婷把物品损失清单给送来了。小云，我已经弄好了，除了沙发、衣服、化妆品之外，还损失了一部分首饰、珠宝，总价值大概八十万左右。行，我等会儿就给律师打个电话。我现在准备起诉这几个始作俑者，让他们的监护人。给我赔钱。下午，老公王浩宇来到了医院，小云不想看见他，就直接把他轰走了。但他脸皮真厚，怎么赶都赶不走。小云干脆闭上眼睛，假装睡着了，一直都没有搭理他。也不知道过了多久，就听到王浩宇的手机响了，他立马小心翼翼地拍了拍小云：“小云，小云，你睡着了吗？”小云心里有点疑惑，不知道他又有什么事了，所以就假装自己还没有睡醒。王浩宇看没有得到小云的回应，于是就接了电话。而小云在一旁认真的听着，大姐，你怎么晚上给我打电话呢？赔钱的事情我还没有跟他说呢，别又把他给气了。好了，大姐，你就放心吧，我知道的，不会让你们赔钱的。到时候我就好好求求他，给他服个软。他其实挺好哄的，这件事情就算过去了。你说什么？静静又来城里了？他到城里来干什么呀？我不是刚把他送回去吗？他们这不是在给我找麻烦吗？王浩宇的语气变得有些急躁和愤怒。好像这个叫静静的到来很是不满。小云听到他挂断了电话，王浩宇又过来看了两眼。在王浩宇眼里，小云就是特别好哄的人。他一心向着只有他们一家人，还有那个静静。为什么一提到静静，王浩宇的情绪就那么不对劲？他到底还有什么事情瞒着小云呢？第二天一大早，老婆，对不起，我那边公司还有点事情要忙，我得先走了。好的，我知道了，你去忙吧，你不用管我。现在这个情况。小云根本不能相信他说的每一句话。半个小时之后，小云给公司前台打了个电话：“小雪，王浩宇去单位了吗？”“小云姐，王总他还没过来呢。他说他今天有事情，请了一上午假，他下午才来公司上班呢。”“行，我知道了，你注意替我保密。”挂了电话。
。小云心里很疑惑，自言自语地说道：“王浩宇他究竟去哪里了？难道是去见那个所谓的静静了吗？为什么要这么偷偷摸摸的呢？是有什么见不得人的吗？我一定要搞清楚。”下午，小云忍着身体不适走出了医院，就在公司对面的甜品店里坐着。他想看能不能观察到些什么。等王浩宇从公司里出来之后，小云就偷偷的跟上了他，发现他进了一家高档的酒店。趁他不注意，小云就坐到了餐厅一个最隐蔽的角落。小云看到和王浩宇在一起的那个人，就是他远房表妹梁静静。梁静静看到王浩宇后，直接扑上去，大声喊道：“浩浩宇哥，你怎么才来呀、啊？我都等你好长时间了。我要上班呀，还要挣钱养你啊。”浩宇哥，你什么时候才能离开那个女人？你知不知道我有多想和你住在一起？我有多想在城里生活，到时候我们在一起好好过日子。我现在都不敢来见你了，你先别着急，就因为上次的事情，他现在还跟我闹脾气呢。等我拿到他们家的财产，我们一家人就能过上好日子了。王浩宇的声音传来，顿时让小云觉得浑身恐惧，汗毛都竖了起来。小云心里喃喃自语：“好你这个王浩宇呀、啊，看你人模人样的，却不干人事，原来一直都在算计我。梁婷婷根本就不是你所谓的远房表妹，我竟然被你当成傻子一样在这里忽悠。”你怎么能这样对我呢？曾经那些山盟海誓，全都是你在骗我的吧？我真是瞎了眼了，朱有蒙了心，怎么能看上你这个玩意呢？我真的是够蠢的呀！此时，小云恨不得冲上去给王浩宇几巴掌，但仅有的理智让小云冷静了下来。我现在需要冷静，冷静。现在出去只会打草惊蛇，他们肯定不会主动承认的。我不能这么冲动，我要让他自己露出狐狸尾巴，让他自己的所作所为付出应有的代价。一个多小时之后。他们两个从饭店里离开，小云也浑浑噩噩地走了出来。走着走着，觉得肚子一阵绞痛，又坐上车去了医院。身体上的疼痛越来越剧烈，心理上的疼痛更是让小云没有办法忽略。这种情况下，孩子也没有保住，他躺在医院的病床上，说不上心里有什么感觉，茫然绝望和愤恨交织，真的恨不得现在立刻马上就去揭穿王浩宇的真面目，让他一无所有。但是现在还不是时候，他便给闺蜜顾婷婷打了一个电话。婷婷急忙赶到医院，她焦急地询问小云：“小云，你先别吓我，到底发生什么事情了？你的孩子怎么没有保住呀？”婷婷，这说来话长，我刚才才知道，原来王浩宇有外遇了，就是上次那个差点把我推倒的远房表妹梁静静。什么？我呸！这个渣男，这次你的孩子就是因为急火攻心才没有的吧？你为什么不揭穿他呢？然后让他承担应有的惩罚？婷婷，你以为我不想揭穿他的真面目吗？但是现在还不是时候，我已经看清了他的真面目，就再也不会对他抱有任何希望了。王浩宇，他在我爸公司上班，万一他以后狗急跳墙，再做出对我们家不利的事情，那就不太好了。我要把他一点一点从公司剔除，让他们一家子把欠我的都通通还回来。婷婷，我想让你帮我一个忙，我要让他自食恶果。现在我能相信的就只有你了。好的，小云，有什么事你尽管说，我能做得到的。我肯定去帮忙。婷婷毫不犹豫地点头答应了。两人商量好了一个完美的计划，第二天就给王浩宇发了一条信息，然后就关机了。这几天我要跟婷婷出去玩几天，放松一下心情，你就别来医院找我了。由于小云的手机关机了，王浩宇一直打不通他的电话，于是他就疯狂地给婷婷打电话。婷婷，我媳妇还好吗？她怎么去你家了？我能照顾她的，你能不能让她回来？行了，你能照顾好她呢？你要是能照顾好她。怎么能把他送到医院里去呢？小云最近身体不好，心情也不好，我带他出去散散心，等回来之后再谈你的事吧。婷婷说完就挂了电话。随后，婷婷找人帮她盯着王浩宇跟梁静静他们。在小云这段没有露面的时间里，王浩宇一边向小云表达忠心，一边陪着梁静静，甚至还把她带到了小云的房子里。他们这也太明目张胆了吧，真是人渣！这有什么呀？你可别忘了，他们可是名义上的远房亲戚，自然不怕别人看到呀。我现在已经让公司里的人开始调查王浩宇在公司里的问题，还有他这么长时间给他们家花的钱，从我的银行卡里出去的钱，真是不查不知道呀！这一查才发现，王浩宇从我这张卡里给他们家足足花了一百多万，把自己的几个亲戚都安排在公司里，成了公司里的蛀虫。哎呀，这个人渣干的可真不是人事呀！三天后，小云主动给王浩宇打了个电话：“你现在在哪呢？老婆，你终于肯找我了。”我现在在公司上班呢，你回来了吗？要我去接你吗？我真的好想你啊！我现在在我娘家，你过来一趟吧。小云说完就挂断了电话。十多分钟后，王浩宇很快的就来到了丈母娘家，他表现出一副很憔悴的样子，一下子跪在了小云父母和他的面前。
，开始低头认错。王浩宇，你跟我女儿结婚的时候，你是怎么跟我保证的？你说绝对不会让她受一点点伤害。现在再看看你们一家人是怎么对她的。我从小捧在手心里长大的女儿，不是让你们欺负辱骂的。如果过不下去了，那你们就离婚吧。王浩宇听到岳父这样说，脸上的表情顿时都僵住了。他还带着愧疚的说道：“对不起，爸爸妈妈，我一定会改的。”你们能不能给我一次改过的机会，行吗？我现在发誓，我绝对不会再发生这样的事情了。看在孩子的份上，求求你们给我一次机会吧。我可以给你一次机会，可以给你回家，不过前提是你们家里人必须把钱还回来。损坏东西的账单我已经发给你了，你看一下价格表，你也算算清楚，省得你的亲戚再说我讹他们。老婆，我还以为这件事情已经都过去了，你怎么又提起了呢？我们家的条件，你又不是不知道，他们从哪里弄这么多钱呢？他们压根就还不上呀，这些钱对你来说也不多。我大哥说要让他们来给你赔礼道歉，要不这件事就这么算了吧？难道他们的钱就是钱了？我的钱就不是钱了吗？你自己好好算一算，这么长时间给你们家里花了多少钱？给你爸妈盖房子花了四十多万，给你哥又买车又装修房子又花了三十多万，除了这些还有很多，这些钱是从哪里来的？难道你心里不清楚吗？如果你不把那些钱赔偿给我，那我们就离婚吧。到时候我也一样会起诉他们的。那好吧，老婆，那你能不能给我一个星期的时间，我让他们出去筹钱？你现在不要生气了，好不好？一个星期后，王浩宇把钱打到了小云的账户。老婆，这些钱是我们家东拼西凑，好不容易才凑凑出来的，我现在转给你了，你就别生气了，好吗？你快跟我回家吧，我肯定会好好照顾你的，行吗？你能不能给我一次表现的机会啊？行吧。就这样，小云跟着王浩宇回到了家里。看到家里的东西已经全部收拾好了，坏掉的沙发和家具都换成了崭新的。小云又回到了自己的房间，看到柜子里被人翻过的痕迹，想必就是梁静静他们住过这个房间，又动过自己的东西。老婆，你看家里已经都被整理好了。王浩宇的语气里带了一点小心翼翼。小云问了他一句：“浩宇，这个房子里为什么会有别的女人的东西？”王浩宇，这个房子里为什么会有别的女人的东西？王浩宇先是一惊。随后慌忙地说道：“老婆，这怎么可能呢？哪里有别的女人的东西呢？你就别在这里跟我开玩笑了。”小云拿出从梳妆台角落里找出来了一只耳钉，说道：“这个耳钉不是我的，你是不是带别的女人回来了？你就不要在这里撒谎了。我朋友都说他看到了你这几天跟一个女人在一起，他到底是谁呀、啊？”王浩宇的眼神有点闪躲，显然就是有些心虚。是家里一个亲戚过来城里看病，我不能不管呀。是吗？那是哪个亲戚啊？你是不是趁着我怀孕？背着我做了见不得人的事情吧，小云，你在想什么呢？我听别人说怀孕的时候就喜欢胡思乱想，我不想告诉你，就是不想让你不高兴了。是我那个表妹啊，上一次她不小心打了你，回去之后她妈就把她打了一顿，也算是给你出了气。她也不是存心的，这一次她生病了，这实在没办法，才来求我帮助她的。以后我们就好好过日子，我再也不会惹你不开心了。行，我知道了。第二天，小云准备出门时就碰到了梁静静，她看着小云。就一脸可怜兮兮的样子迎了上来，嫂子，以前是我不懂事，我是特地过来给你道歉的，真的给你添麻烦了，道歉是应该的，道歉吧，我现在听着。梁静静一愣，没想到小云会这么说，就连忙说道，实在是对不起，我以前真的不懂事，我不应该弄坏你们家的东西，我已经受到应有的教训了，你就大人不计小人过，别再跟我计较了。再说了，我们现在已经把钱都赔给你了，你只是弄坏了我的东西吗？你故意差点把我推倒。还害得我差一点流产，这怎么说呢？这肯定不会的，我也不是故意的。再说了，我也只是轻轻的碰了你一下而已啊。什么叫不是故意的？你明明就算故意的，难道我自己不知道吗？嫂子，我们都把钱还给你了，你还想怎么样呢？那我给你磕头行了吧？那你倒是磕头啊，光嘴巴说有什么用？张小云，你别得寸进尺，我已经跟你道歉了，你还要我怎么样？我告诉你，王浩宇可是向着我的。你要是不依不饶，我告诉他，看他怎么收拾你这个坏女人。这恐怕是你的真心话吧？你之前刻意的想把我推倒，原来是有目的的。你这么小就知道那样做，这都是你家人平时在家里教你的吧？说完，小云一个巴掌扇在了梁静静的脸上。这一下是我教你怎么尊重人的。紧接着，小云又是一个巴掌扇在了顾静静的脸上。这一下是教你做人的道德，不要一边花着别人的钱，一边在背后说别人的坏话。梁静静捂着脸。不敢置信的看着小云，愤怒的说道：“你怎么这么刁蛮呢、啊？你凭什么打我呀？我打的就是你，怎么了？你说我生不出孩子，你告诉我他到底是谁呀、啊？这都是我胡乱说的，你何必当真呢？”
我现在懒得听你这些解释，把黑的说成白的，以后麻烦你好好管好自己，不要搞得像个有人声没人叫的似的。”小云说完，没有再理会梁静静，就直接出门了。到了晚上，王浩宇带着梁静静回到了家中。王浩宇怒气冲冲的吼道：“张张小云，你现在怎么变成了一个母夜叉了？竟然还动手打人！再怎么样，你也不应该动手打静静呀。”静静她本来身体就不是很好，他们大老远的跑来投奔我，你竟然还打她，你让我怎么向家里人交代呢？王浩宇，你交不交代关我什么事？我想打我就打了，这也是他还债呀，这是他心甘情愿的。你在这里猴急什么呀？看把你心疼的，我倒是想问问你，没有经过我的允许，你把他带到我家里来干什么？我们家不欢迎，马上给我滚出去！大哥嫂子，你们就别吵了，都是我的错，我不应该给你们来添麻烦，我这就回去。说完。梁静静就开始演起戏来。只见她往外面走，可是没走几步，突然就晕倒在地上。哎呦，我的妈呀，这不得了了！我赶紧打120叫救护车来，千万别出事呀！小云看着梁静静演戏，便配合的假装着急。小云正准备打电话叫救护车，却被王浩宇给阻止了。小云，我求求你了，你就让他在家里住几天吧。现在让他走，他现在身上一毛钱都没有，身体又不好，能去哪里啊？看着王浩宇卑微的样子。小云为了能找到更多的证据，于是便假装无奈地答应下来了。既然你话都说到这个份上了，那就让他们留下来吧。小云也没有闲着，她先是去了爸爸的公司，让他们找个借口让王浩宇出差几天，又找了个借口把梁静静支了出去，然后就在家里装了一个隐蔽的摄像头。第二天，小云拿着他们三个人的头发去做了亲子鉴定，王浩宇他不在家，梁静静变了一副嘴脸，无所顾忌地对小云各种冷言冷语。我就实话告诉你吧。自从上次那件事情之后，王家人对你是非常的不满，你应该好好的对待婆家所有人，好好的去帮助他们，不要这么冷酷无情的。呵呵，你倒是想孝敬他们，帮他们，可惜你没有那个资本呀。话说完，小云拿起桌子上的水杯，正准备喝水呢，突然觉得今天水里的味道不对，她聪明的又去倒了一杯，拿回自己的卧室，然后拿去医院做了个化验，化验的结果竟然有米菲司酮的成分，小云心里暗暗的骂道。这个梁静静真的不是一个好东西，没想到她居然这么歹毒。要不是我肚子里的孩子已经没了，说不定现在可就遭罪了。一个星期后，王浩宇出差回来，小云特地回了一次娘家，给足了他们单独相处的空间。果然不出所料，看着监控里他俩亲热的那一幕，小云直接就呕吐不止。第二天一大早，小云故意早早的回到了家，给他们来一个措手不及。看他们两个穿错衣服和凌乱的床单。小云抬手就给了两个人一大巴掌，老婆，这不是你想象的那样。小云根本不听他的解释，紧接着又是一个响亮的大耳光。你给我闭上你那张臭嘴，你细细的看这个，然后你再给我好好解释解释吧。小云把亲子鉴定报告狠狠的摔在了王浩宇的脸上，王浩宇看到后直接就愣了，紧接着就是扑通一下跪在了小云的面前。老婆，我错了，我只是一时糊涂才犯下的错误，我心里最爱的人就是你啊。你现在什么话都别说了。我们还是离婚吧！我现在看见你，我就想吐。老婆，我求你了，你能不能给我一次改过的机会，行吗？我的心里一直都爱你一个人呀。王浩宇，你在说什么呢？你明明爱的人就是我，你说过你要跟他离婚，和我在一起的吗？行了，你们要秀恩爱也好，演戏也罢，请你们换一个地方，这里是我的家，马上给我滚出去！我不想再看到你们两个人其中的任何一个，赶快给我滚！因为他们之间那层窗户纸已经被捅破了。所以梁静静也再也不伪装了，带了几分得意的说道：“怎么能说滚就滚呢？就算要离婚，你也要分一半财产给王浩宇呀、啊，张小云。我实话告诉你吧，我跟王浩宇早就在一起了，他能娶你，只不过是为了你们家的钱。你们最好赶紧马上离婚，然后把财产平分。这样的话，以后大家井水不犯河水。你怎么可以这样不要脸呢？我看你是穷疯了吧？你们都做了些什么事情？你们心里不清楚吗？还想在这里分我的财产，简直是白日做梦呢！”小云，我是不会轻易的跟你离婚的。你别忘了，我在你父亲公司里上班，大大小小也算是个总经理吧。我手里也算掌握着很多公司机密。除非你肯分我一半的家产，否则我们俩就走着瞧吧。哎呦，这狐狸尾巴终于露出来了！你可真是不要脸！你以为你掌握了那一点公司机密就如愿以偿了呢？你现在立刻马上给我滚出去！这套房子是我的，再不滚，我就让保安把你们撵出去。到时候别怪我不给你们留一点脸面。小云。我给你几天时间的考虑，你最好考虑清楚，要不然我不保证会不会泄露公司的机密。张小云，你一定会后悔的。静静，我们走吧。王浩宇两个人离开之后，小云就开始清理垃圾。他给他父亲的公司打了个招呼。
，领工资把王浩宇辞退了。接着他又起诉离婚，以及告他挪用公款等等。王浩宇知道事情的真相之后，就像热乎上的蚂蚁，坐立不安，疯狂的给小云打电话发消息：“小云，我求你放过我一马吧，能不能看在我们这么长时间感情的份上，你能不能高抬贵手，赶紧撤诉吧，行吗？”“哈哈，原来我们有感情啊！你对我的好，不都是为了我们家的钱吗？亏我当初不顾所有人的反对。”还执意的要嫁给你，我知道你对我好，我求求你能不能原谅我？这一次我不是故意要隐瞒我跟甜甜的事情，我是太爱你了，害怕失去你，所以我才选择了隐瞒你。滚！你以为我还在相信你的鬼话吗？你就别在这里装了，爱你的那个人已经不复存在了。其实我早就知道你的秘密了，这么多天我都是一直在配合你们俩在演戏而已。那你既然都知道了，为什么不揭穿我呢？没想到你城府挺深呀。我之所以不早早的揭穿你。就是害怕你狗急了跳墙，做出对我父亲公司不利的事情了。我是有计划的，一点一点的把你从公司里踢出去。你所说的掌握公司机密，那都是我故意给你放出的烟雾弹而已。正所谓你有了那些秘密，才会得意忘形，就是让你觉得你把我拿捏的死死的。小云，过去的你就让它过去吧，我们重新开始好不好？我发誓一定会对你好的，绝不会有二心的。你就相信我吧，你不能让我们的孩子一出生就没有了爸爸吧？你现在才想起来我们的孩子。在你心里根本就没有在乎过这个孩子。你现在之所以提起这个孩子，你的目的就是想让我心软而已，是吗？我现在实话告诉你吧，孩子已经没有了。在我知道你那些恶心的事情之后，孩子就没有了。你和你们家里人早就预谋好的联合起来欺骗我。你跟我结婚也是想要我们家的财产而已。幸好我发现的及时，否则就被你们一窝老鼠给祸害了我们整个家呀。我现在不想跟你这个混蛋多说一个字，就这样吧。你就老老实实的等法院的判决吧。一个月后，两个人被判离婚。王浩宇涉嫌骗婚、挪用公款。离婚那天，王浩宇一家人都围在小云家的门口，又哭又闹。张小云，你这个恶毒的女人，怎么那么狠心呢？一点都不念你们夫妻之情，你赶快想办法把我儿子放出来吧。你这个老太婆，还好意思跑到我们家门口又哭又闹？你们一家子都跟着你儿子来占我们家的便宜，还指望着你儿子霸占我们家的财产？我说你们还真是不要脸呀！你们明知道王浩宇和梁静静有孩子，你们不但不说，还在这里骗我说你们只是亲戚关系。你们到底安的是什么心呀？你们这一段时间用的钱全都是我的，现在还给我是天经地义的。你儿子受到应有的惩罚，这也是他咎由自取的。你们如果还在我们家门口又哭又闹的话，我现在立马就报警了。你真是一个蛇蝎心肠的女人，竟然把自己的丈夫弄到了小黑屋里去，现在还害我们一家子吃不好睡不好。你是想要逼死我们吗？这些都是你们自己咎由自取的，怪不得别人。你们最好赶快走吧，别再来我们家门口了，要不然我会让警察把你们也给抓进去。浩宇母亲听到小云这样说，只能无奈的带着闹事的一家人灰溜溜的走了。你们支持小云的做法吗？我妈在大学旁边给我和弟弟买了套房子，就因为我带闺蜜回去住了一晚上，弟弟的女友竟然当场发飙，天天在我跟你弟这蹭吃蹭喝，现在还要再带朋友回来。你还要不要脸了？小云反手就直接将他的行李扔出了家门。顾婷婷，以后但凡你能再踏进我们家门一步，都是我的无能。张小云和龙凤胎弟弟张小马考上了同一所大学，离家不远，坐高铁只需要一个小时。学校就在海边，爸妈直接大手一挥，在大学城旁边买了一套大三居，方便小云和张小马出来住方便。有时候父母想他们了，也会开车去小住一段时间。学校宿舍虽然不怎么样，但小云有要好的闺蜜。因为和宿舍三个人的关系都不错，所以一直都选择住校，只有很偶尔的时候才会去学校外的房子住一宿。今天在食堂吃完午饭后，小云突发奇想要去房子那边看一看，毕竟这个学期都过一大半了，小云一次都没有回去过。爸妈给买的房子离学校很近，走路去也不过十五分钟。站在房门外，小云熟练地输入了当初和弟弟张小马一起设的密码，谁知连输了两次，都在提醒小云密码错误。小云满头问号的给张小马打了电话。接到小云的电话时，张小马明显有些紧张。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要上岸了。留下一句“上岸了”，你在这个冬天必定财运满满，福气连连。姐，你不是一直住校吗？怎么今天突然想着回来住了？小云语气有些不好。怎么，我还不能回家住了？你怎么把指纹锁的密码给换了？姐，你先别生气。我们正在等电梯，马上就上去了。我上去再跟你解释。直到张小马急匆匆地跑了过来，小云才明白过来他口中的“我们是谁”。只见他旁边站着一个画着精致妆容的女孩。
，女孩模样长得挺好的，只可惜没什么表情。纵使见到小云，脸色依旧臭着，好像小云的出现是什么让她很不爽的事情一样。张小马迎了上来，有些窘迫的介绍道：“姐，这是顾婷婷，我刚交的女朋友，现在和我一起住在这里呢。”好家伙，我亲弟交女朋友，甚至还住在一起了。我和他一个学校的，居然都不知道。婷婷，这是我姐，和我们一个学校的。顾婷婷这才看了小云一眼，不冷不热的喊了一声：“你就是张小马的姐姐啊！”事实证明，密码就是换了，换成了顾婷婷的生日。原因是顾婷婷说，之前小云和弟弟一起设的密码太复杂了，她记不住。小云也是无语了，凭什么因为她记不住就要换小云家的密码锁呀？但小云想着，毕竟是和他第一次见面，小云也没有表现出太多的情绪。直到进了家门以后，小云才发现换密码锁并不是最奇葩的，更奇葩的是弟弟居然把小云房间和他的房间调换了。当初买完这套三居室后，小云爸爸直接发话，将主卧这个带着独立的房间留给小云住，毕竟小云是女孩子，这样也更方便一些。可如今，原本属于小云的房间却堆满了一堆陌生的女装。小云目光扫了一圈，又走到洗手间一看，直接被气乐了。之前小云囤放在这里的护肤品。已经全部空瓶了，用脚趾头想也知道是谁用的。改我设的密码，住我的房间，用我的护肤品，这个弟弟的女朋友是不是过分了点？看出小云的不愿，张小马一副狗腿模样的凑了过来。姐姐，对不起啊，我跟婷婷这段时间的确是住在你的房间，但你一学期也出来住不了几次，这么大的房间，我想着不住也是浪费。张小马不停的跟小云陪着笑脸，而顾婷婷却旁若无人的站在客厅里无所事事。丝毫没有因为占用了小云的房间，用了小云的护肤品而赔礼道歉的意思。见状，小云对着顾婷婷皮笑肉不笑道：“麻烦你以后把护肤品用完了，知会一声，我下次从宿舍里带点出来，不然你让我今天晚上用什么？”听到这，顾婷婷终于抬了抬眼皮，话里话外都有一些阴阳怪气的意思。不好意思啊，姐姐，你要是真的这么在乎那点小东西，我让张小马赔给你就是了。小云简直叹为观止。而小云的三个舍友在听完小云的吐槽后，都劝小云赶紧搬回去住一段时间。谁家好人住别人家的房子，还要把密码锁改成自己的生日啊？住你的房间，用你的护品，用就用吧，还这么理直气壮，简直太奇葩了！他真把那套房子当成自己家了吧？小云，你再不回去住一段时间，那女的恐怕真的要默认这是她和你弟的房子，跟你没有关系了。小云听完舍友的话，反手就收拾好了行李箱。当天晚上就搬去了校外的房子，直到搬回来住以后，小云才发现弟弟张小马不知道什么时候居然开始做起了兼职。老实说，小云爸妈每个月给他们的生活费虽然不算太多，但每人每月也有五千块。小云一个需要买护肤品、化妆品的女孩子都够用了。张小马不喝酒，也不出去玩，居然还要打工做兼职赚钱。小云准备晚上找张小马问问怎么回事。当天晚上十一点半，张小马终于回家了，手里还提着一个榴莲。姐，你怎么还没睡？他有些惊讶，很快又笑了。正好我打工的那个便利店的榴莲在打折，我想着你爱吃，就给你买了一个回来。小云鼻子里冒出一声轻哼，可能是从小被小云压迫的，导致梁白开的脾气被锻炼的很好，也很会照顾人。你有这么缺钱吗？为什么还要出去打工？没办法呀，婷婷看中了一个包包，吵着要我给她买。她是我女朋友，她想要的东西我当然要满足。对此，小云只能表示尊重祝福。没想到第二天。小云忽然收到了一条顾婷婷发来的短信，人家都是姐姐给弟弟花钱，你倒好，榴莲那么贵，你也好意思吃你弟买给你的？张小马打工赚点钱不容易，你要是真的心疼他，以后就不要让他再给你买了，我谢谢你。小云直接被气笑了，我亲弟给我买个榴莲，哪里轮得到他一个没过门的女朋友来指手画脚啊？知道我和顾婷婷不对付，我弟夹在中间也很为难，我看得出张小马的确很喜欢这个女孩，几乎对她言听计从。该忍的我都忍了。要说和顾婷婷真正的爆发，是因为我带着舍友回家住了一晚上。因为舍友过生日，我们宿舍四个人一起去酒吧玩。回来的时候已经十二点了，学校的寝室早就已经关了。我提议去我家房子那里凑合一晚上。舍友小丽却担忧地说了句：“这样不太好吧？你弟女朋友会不会生气啊？”知道舍友是在为我着想，但我还是被这句话搞得破防了。我爸妈给我们买的房子，为什么要看我弟女朋友的脸色？在我强烈的要求下，三个舍友这才跟着我回了家。虽然大家都喝了酒，但舍友人很好，知道已经很晚了。张小马和顾婷婷都睡了，尽量不发出动静，就这么很安静的睡了一个晚上。第二天早上起来，小云刚一走出卧室，就见顾婷婷怒气冲冲的走了过来。
，一副兴师问罪的模样。张小云，你没事吧？自己天天在我们这蹭吃蹭喝也就罢了，现在还带着你这帮朋友回来过夜，你到底能不能有点分寸感呢？很好，我朋友都还在这里，他就趾高气扬的将话甩在了我脸上。这我要是还能忍，我就跟他信。小云没出声，扭头走到了卧室里，托起行李箱，将他的衣服快速塞满，然后推开了门。狠狠地扔了出去。我这些天是不是给你脸了？小云指着门口，平静地开口道：“赶紧给我滚！以后我们家不欢迎你。”顾婷婷显然没有想到，小云居然会这么做，愣了一会，随即又笑着讥讽道：“你以为你是谁啊？我告诉你，张小云，你弟才是你们常家唯一的香火。这个家里的东西以后都是你弟的。你以后嫁出去了就是个外人，凭什么让我管？”小云被顾婷婷的这番话惊得目瞪口呆，很难想象这是和她差不多同龄的女性。嘴巴里说出的话，还没进他们家门，就已经开始惦记他们家的东西了。小云笑了，顾婷婷，从现在开始，你能再踏进我家门一步，都是我无能。你最后要是真能嫁进我们家，算我输。看得出顾婷婷被气得不轻，小云瞥了他一眼，还不滚，等着我叫保安来吗？走就走。顾婷婷咬着牙，我等着你弟弟求我回来。张小云，咱们走着瞧。砰的一声，小云直接将门用力扣上，他越想越气，于是打开了家族群。将刚才发生的事情复述了一遍，直接甩进了群里。这是只有小云他们一家四口的家族小群，平日里经常聊聊天。小云和张小马几乎每天都冒碰。消息刚发出去，小云母亲瞬间就跳了出来：“张小马谈女朋友了，什么时候的事？我怎么从来没有听这臭小子提起来过？”“张小马谈女朋友了，什么时候的事？我怎么从来没有听这臭小子提起来过？”小云老爸抓住了重点：“这两人同居，他能对人家女孩子负责吗？”就住到一起，小马，你谈女朋友，我跟你妈不管你，但你听听她说的，这都是什么话？你姐怎么就是外人了？我看她才是咱们家八竿子都打不着的陌生人。小云爸爸更狠，直接下达了最后通牒：臭小子，你谈恋爱我们不拦着，但你看看你谈的这个是个什么东西？你要是还想和他在一起，我也不拦着。今天你就收拾收拾，搬出去住。这个房子从今天起就是你姐一个人的了，你自己看着办。群里全是小云爸妈在输出。弟弟始终没有露面，小云给他打电话也打不通。现在已经晚上十二点多了，按理说这个时间张小马就已经打完工回来了，可今天却迟迟未归。天是多雨的季节，外面电闪雷鸣，这场雨已经下了整整一天，没有关的窗户吹进一丝凉意。小云打了个冷战，不禁有些懊恼：是不是这件事应该和张小马私下单独解决，把爸妈都牵扯进来，是不是不大好啊？这么想着，指纹锁忽然传来了输入密码的声音。小云扭头一看，是张小马回来了，身上因为没有打伞，全湿了。小云起身走了上去：“你一天干嘛去了？打你手机也不接。”张小马没说话，但他肯定看到了群消息。小云爸妈骂了他一下午了，他肯定心里也不好受。姐，你一定要这么对婷婷吗？就算你不想让她住在这儿，也没必要非得选在这种天气把她给赶出去吧？说真的，小云没有想到，从小到大几乎没跟他闹过什么矛盾的弟弟，有一天居然会因为交了女朋友而跟他吵架。一时间，小云怒极反笑的，他骂我的那些话，你眼瞎了，看不到，明明是他自己摆不清楚位置，还瞅我的错了是吧？这是我的家，我想赶一个外人出去，还用得着挑日子吗？这是你家，不也是我家吧？难道我没有用的权利吗？我知道你看不上婷婷，嫌弃她家是农村的，可咱们家也不是什么富豪嘛，有什么好傲气的？你至于这么羞辱人，你知不知道他都发烧了，还哭了一整天？人家家里是没咱家有钱，但也是爸妈捧在手心上长大的。什么时候受过这种委屈，我就是回来拿点日用品。婷婷现在还在酒店等我。我什么时候看不上顾婷婷了？什么时候嫌弃她家是农村的了？她的家庭条件，我的确了解过，但反对你们两个人在一起，是因为顾婷婷的家庭条件吗？是顾婷婷理所应当的觉得这个家以后的东西都是她的了，是她要占着爸妈买给我们的房子，最后她却骂着我没有分寸感，是她人品有问题。经过上次的争吵以后，小云和张小麻两天没有联系。他也一直都没有回家住，直到几天后，小云一个人去吃饭时，意外撞见了张小马和顾婷婷。在看到小云走过来后，顾婷婷立马将视线移开，不知事实不是故意的，甚至转头跟张小马撒娇，倒是张小云在见到小云以后有些心虚，语气带着讨好：“姐，你吃什么？我去给你买。”小云没有说话，张小马一副死皮赖脸的模样：“姐，你别不理我呀，之前是我话说的不对，你说你想吃什么，我去给你买，想吃啥都行。”就当给你赔罪了，行不？小云还是没吭声。这时恰好电话铃响了起来，是父亲打来的电话。小云转身走到一边接听了起来，就前脚刚接起来电话。
后脚小莹就听到顾婷婷不悦的声音，隐隐约约传了过来：“张小马，你干嘛要帮他买饭？他自己没钱吗？老是花你的钱，一顿午饭能有多贵？我过生日的时候，我姐送我一双鞋，都顶着一个月的饭钱，好吧？”说着，张小马已经摸出了饭卡，不许你去。顾婷婷像是跟他杠上了，将张小马又拽了回来。这不是钱的问题，他自己又不是没有手没有脚，凭什么指使你买呀、啊？还有，你刚才那副哄人的语气是几个意思？我真服了，你俩都这么大了，那种语气多暧昧啊！他能不能避下嫌？婷婷，咱能不能别闹了？我给我姐姐买个饭，有什么好暧昧的？食堂挺吵的，小云只能隐隐约约听到两个人的对话，三言两语间，顾婷婷就已经赌气般扭头走掉了。婷婷，你去哪？张小马转身慌慌张张地对小云说道：“姐，婷婷的身体还没好利索，我得带她去打针，今天不能帮你买了，你刷我的饭卡吧，随便吃。”张小马说完。就朝着顾婷婷的背影追了出去。事实证明，顾婷婷的确有两把刷子，也可能因为张小马是第一次谈恋爱，再加上本人的性格比较恋爱脑，总是被顾婷婷管得服服帖帖的。在顾婷婷被小云赶出家后，张小马也紧跟着搬了出去，两个人一起在同小区租了一套房子。不知道顾婷婷是不是恶心小云，还故意租在了和小云的同一单元。偶尔小云坐电梯的时候，还会碰见顾婷婷。顾婷婷似乎对成功怂恿小云弟弟。和他一起搬出去住的丰功伟绩很满意，笑嘻嘻地对小云说道：“张小云，你自己亲弟弟，什么事都向着我，你的滋味怎么样？张小马为了我，宁愿搬出那套房子呢。你每次回家的时候挺难受吧？对了，我们现在住的这套房子的钱都是你弟弟一个人出的，他为了交房租把你送他的鞋都给卖了。姐姐，你不会生气吧？难受？那我可太难受了，我难受，怎么没早点把你们赶出去？独居的快乐，你想象不到。”顾婷婷的脸色一变，你真不要脸！那套房子明明就是你爸买给你弟的，别跟我扯什么你家不重男轻女。我长这么大就没有见过不重男轻女的家庭，你只是沾了你弟的光罢了。要不是我让给你住，你以为你真的能安稳的自己住在里面吗？好家伙，我家的房子他一口一个让给我住，他是不是觉得自己还挺善解人意的？小云弟弟搬出去住的这件事，还是被小云爸妈知道了。第二天，小云爸妈就开车杀到了小云跟弟弟读大学的城市。并给张小马打的电话，通知他晚上带着顾婷婷回家，一起吃顿饭。这可把顾婷婷嚣张坏了，一副见了家长极为肯定的架势。饭桌上，顾婷婷一改在小云面前的跋扈，对待小云爸妈的态度那叫殷勤。饭吃到一半时，小云爸爸突然当着所有人的面，掏出来一把车钥匙。我我跟你妈这趟来，其实是开了辆车来的。这辆新车是我刚给你提的，就停在楼下。待会你下楼看看喜不喜欢。顾婷婷的眼睛瞬间亮了。小马哥。你看叔叔对你多好，快把车钥匙接过来呀、啊！见到宝马的车标后，顾婷婷的眼底更是写满了虚荣的向往。在她的概念里，爸妈提车了，理所应当就是给张小马提的，而张小马的东西那就是他的。在所有人的视线中，小云爸爸不急不躁的将车钥匙放在了小云的手心里。顾婷婷的表情僵硬了几分，眼睁睁的看着小云爸爸对小云笑道：“宝贝女儿，有了车以后，想去哪里就方便了。”谢谢爸送来的专属跑车。我很喜欢。顾婷婷死死的攥紧手，不死心的继续开口道：“叔叔，这辆车你是给姐姐提的呀？我以为是给小马哥的呢。”小马一个男生，皮糙肉厚的，不怕雨淋，也不怕太阳晒的，买车有什么用？婷婷啊，我听小云说，前段时间你和小马一起住在这里，不过前两天才刚刚搬出去了。是啊，姐姐经常带朋友回家，一带就是好几个，太不方便了。我和小马哥就主动搬出去了。顾婷婷表面上很温和，话里话外却全是阴阳怪气的意思。我听说这套房子是叔叔阿姨给小马哥新买的，你们真该劝劝姐姐。她住在这里，我们没有任何意见。但这么新的房子，干嘛带那群外人回来住？婷婷，有件事情我要跟你说一下。这套房子写的是她姐姐一个人的名，支配权全,全在她。她就算把这个房子给卖了，谁也管不着。至于你和小马，我跟他妈不反对你们交往。以后毕业了，他的婚房我们也会准备。只要你能接受，除了婚房以外，其他的家产全部留给他姐就可以。听到这里，顾婷婷的脸色彻底变了，表情也变得十分扭曲。叔叔，您那不是在跟我开玩笑吧？张小马才是你儿子啊！对呀、啊，我们家重女轻男啊，看不出来吗？我爸到底是老江湖了，没有和顾婷婷硬碰硬，三言两句就将顾婷婷搞得心态全崩，气急败坏的离场了。两个人因此吵了一架，直接分手了。见两个人顺利分手，我爸怒火也平息了。说剩下的看张小马的表现，如果表现好的话，过段时间也给他提一辆车。
其实爸妈也许在感情上会因为我是女孩子更照顾我一些，但是在金钱上，对我和张小马向来都是一视同仁。那些话术不过是让顾婷婷死心的措施罢了。可张小马似乎对车并不感兴趣，和顾婷婷分手后一蹶不振，整个人都颓废了起来。这副模样，连我舍友小丽都看不下去了。大哥，你至于吗？实在不行，我给你介绍一个新女友，咱能不上演这种苦情的戏码了吗？哥，你至于吗？实在不行，我给你介绍一个新女友，咱能不上演这种苦情的戏码了吗？谁知张小马哭得更惨了，我连顾婷婷这样的都留不住，我能留住谁啊？见他哭成这样，小云和舍友都哭笑不得。张小马的确是个恋爱脑，跟个大傻似的，很纯爱，没有那些弯弯道子。其实从另一个层面上讲，这也算是一个男生的优点，前提是给碰到一个同样恋爱脑且明事理的女生。最让我意想不到的是，一段时间后。他居然和小丽在一起了，虽然不知道这两人是怎么勾搭上的，但对此我表示很欣慰。还有什么比好闺蜜变成弟妹更快乐的事吗？宿舍内，小丽和我弟谈恋爱，真是委屈你了。小云，小丽却是一副很犹豫的模样。别告诉我，你们刚谈就分手了呀？不是，你看这个。说着，他打开了自己的手机，点开了一个视频。小云凑了过去，才发现这是一个博主，专门接一些奇葩的稿子。视频里，一个人正在读着投稿。今天投稿人是一个大学生，他被分手了。这段恋情是被男朋友的姐姐一手搞黄的。事情是这样的：我男朋友的姐姐非常没有分寸感。我和男朋友因为感情很好，于是一起在校外租了一套房子。平时的费用都是 AI 的，男友的姐姐非得跟着住进来，还不平摊任何的费用。其实我也不是爱算计的人，但时间久了就是心里有些不得劲。我感觉我和他弟弟很冤大头，他姐姐很大小姐脾气。经常指使我跟他弟弟去帮他买饭，还必须是需要排长队的那种。其实这些我都忍了，但他后来居然还带着朋友回家住。我跟他吵起来以后，他直接让我滚出去，说这个房子跟我没有任何的关系。可我是出了钱的呀。老实说，我对男友真的很好，他要什么我就给他买什么。我没有想到他居然因为姐姐不喜欢我，就要和我分手。他家里人挺宠他姐的，明明还是个学生，他爸就给他姐买了辆宝马。我现在感觉自己的一片真心全都为了狗。我承认我是恋爱脑，大家轻喷，我至今还有些走不出来，每天都很难过。希望大家能开导我一下。这条视频火了，点赞只有几万，但评论却有十几万，十几万条评论，几乎全部都是骂小云。这女的好恶心啊！救命，她哪里来的脸啊？谢谢这篇投稿，更加坚定了我以后绝对不找有姐姐的男生。姐妹，你也太软包子了吧！那女的都欺负在你头顶上了，你还要忍？希望这个姐姐以后找个会家暴的男人。他真的开宝马吗？不会是我们学校的吧？是张小云吗？这条评论瞬间被顶到了热评，底下的人都在猜那是谁。你经历过气到发抖的感觉吗？我现在就是长这么大，就没有见过这么会颠倒黑白的女人，居然还跑到投稿博主那里投稿。小丽见小云这副模样，连忙开口道：“小云，你先别激动，我们也可以投稿澄清。回去澄清，别人污蔑我，我还要自证是吗？”小云冷笑一声：“投稿是一定要投稿的。”但该澄清的人不是我。第二天，小云和小丽在回宿舍的路上，旁边忽然爆发了一阵骚动。小云没有理会，旁若无人的和小丽聊着天，直到一双脚停住在小云面前，一看果然是顾婷婷。她咬牙切齿的怒视着小云：“张小云，你什么意思？我怎么了？少给我装傻，把我挂在学校表白墙是吧？还说什么给我24小时的时间，如果我还不澄清不道歉的话，就要给我律师，还告我。你以为你是谁？家里有几个臭钱？”就真的把自己当小说里的霸道千金了是吗？我只是通知你，你也可以选择不澄清不道歉。小云的表情淡然，选择权在你自己那里，只要你可以接受不澄清的后果就行。周围很多的同学，大家应该都看到了表白墙上的帖子，帖子有附上的顾婷婷投稿的那个视频，当初张小马和顾婷婷的事情闹得轰轰烈烈的，现在视频火了，那些不明真相的网友不清楚。但是周围人都很明白事情的真相究竟是什么。顾婷婷，你和张小马走到现在这样，关小云什么事啊？咱做人得讲良心吧？难道不是你天天在小云面前作妖吗？真有脸投稿啊？说自己是恋爱脑，我呸！头发长见识短的算你一个。人家张小马现在和刘小丽在一起了，你一个拿不出手的前女友出来搅和什么呀？周围同学都在指责他。顾婷婷自认理亏，半天没能说出一句话来，最后只能瞪着小云。脸色青一阵红一阵白一阵的，从牙缝里挤出来一句话：“那个视频没有点名道姓，你自己非得对号入座，怪得了谁？想让我跟你全网道歉？你做梦，有种你尽管告我就是，我等着。”狠话是这样放出去了。
。顾婷婷嘴上说着绝对不会跟小云低头，可在小云下达的最后通牒规定的半个小时里，顾婷婷还是联系上那个投稿博主，删了对小云的投稿视频，并且进行全网道歉。但小云没有想到的是，这件事居然还上热搜。短短一天内，事情有了如此大的反转，那些吃瓜网友全部都沸腾了。小云没有再去翻看那些评论，无非就是一些支持小云或者骂顾婷婷的言论罢了。小云只觉得和顾婷婷掰扯够了，既然她已经服软，道歉也变得老实。从今天起，小云就再也不想和这个女人有任何的瓜葛。后来，顾婷婷在听说小云弟弟张小马也提了新车后，又贴了上去，哭啼的求复合，却被小云弟弟无情的拒绝。纠缠了几次后，顾婷婷终于死心了，彻底消失在了小云他们的世界里。小云也逐渐忘记了这个人。转眼间，小云他们已经毕业。今天，小云和小丽要出去吃饭。张小马顺理成章的就成为了他们的司机。周末人多，车位极其难找。小云他们转了好几圈，终于在一个角落里找到了一个位置。张小马将车朝前拱了拱，正准备倒车入库的时候，一辆劳斯莱斯停在了他们车子的旁边。一个女人从副驾驶座上走了下来，三步并作两步的站住停车位，然后指挥着：“亲爱的，往后倒。”小云一眼就认出来了，这人是顾婷婷。张小马落下了车，没好气道：“顾婷婷，你没事吧？看不到是我们先来的吗？”顾婷婷，你没事吧？看不到是我们先来的吗？开着劳斯莱斯的男人也下车，对着顾婷婷道：“婷婷，这是你熟人吗？”顾婷婷翻了个大白眼：“什么熟人？一个被我耍了的前男友而已。”见状，中年男人对着张小马讥讽道：“开个破宝马瞎叫唤什么？老子开劳斯莱斯都没你们横。这个位置谁先占到就是谁的，识趣的话就赶紧开走。”不然被围观的难看的只有你们。小丽有些生气，抢别人的车位，她怎么还有理了？张小马面无表情的盯着她，你让不让？顾婷婷像是没有听到一般，直接无视他道：“你开个破宝马，我们开的可是劳斯莱斯，凭什么让你？”小云望着那辆劳斯莱斯，突然笑了，随即对着张小马道：“那就堵着吧，到时候看谁没脸。”就这样，谁也不让谁。原本站在一边的保安见状，拿着指挥棒走了上来：“怎么回事？你们怎么停车的？”顾婷婷抢先道：“保安大叔，你看看，我们开的可是劳斯莱斯，他开个破宝马，这个车位是我们先占到的，架不住这辆宝马车，不讲理啊，非得堵在这里不让我们进，还有没有一点公德心了？”保安大叔看了看那辆金碧辉煌的劳斯莱斯，又看了看宝马，一副学生模样的他们，表情一横，像是灰苍蝇一样，对小云道：“去去去，赶紧给人家把道让开。”张小马冷哼道：“我凭什么让？刚才你在一边全程看见的了，是他抢我的车位。”保安大叔依旧是不耐烦的样子，那又怎么样？人家开劳斯莱斯几百万的车，你要是真蹭到了，赔得起吗？多一事不如少一事，赶紧开走吧。顾婷婷得意一笑，对着张小马挑眉道：“听到没？人家让你赶紧滚，不然蹭到了，你们赔不起。”顾婷婷，你确定不走吗？别怪我没提醒你们，等下别后悔。你想干什么？我给你个面子，你现在带上那个晦气的女人走，乖乖把车位让出来，我可以当做什么也没有发生。男人直接破口大骂：“你以为你是谁啊？做个垃圾宝马就不知道自己姓什么了是吧？”就在这时，小云爸爸的声音传了过来：“小云，怎么回事啊？刚才在微信上非得让我来停车场。”小云，怎么回事啊？刚才在微信上非得让我来停车场。顾婷婷显然没有想到，还有再见到小云爸爸的一天。上一次见小云爸爸可是让他破了大防，如今他一改第一次见小云爸爸时那副讨好的模样，微微抬了抬下巴，有些趾高气扬道：“哟。”真热闹啊！想不到你居然也在。小云爸爸显然也认出了顾婷婷，他看了看顾婷婷，又看了看站在劳斯莱斯旁边的中年男人，给你介绍一下，开劳斯莱斯的那位是我男朋友，我们马上就要订婚了。我未婚夫比你儿子优秀，比你家有钱，样样都比你们强。顾婷婷将鬓角的发丝往耳后一撩，洋洋得意地说起来：“我倒是得好好感谢一下你，当初要不是你，说不定我和张小马就真的成了呢。那我真是倒了八辈子血霉。”才会嫁进你家，更遇不到现在这么优秀的未婚夫了。顾婷婷说着，对着那个中年男人道：“宝贝，停好车了，咱们就赶紧走吧。”那个中年男人却说不出话来，完全目瞪口呆的模样，不敢相信的看了看小云爸爸，又看了看小云。顾婷婷不解沉思：“你怎么了？”小云看着顾婷婷男朋友惊慌失措的模样，不紧不慢的开口：“你刚才不是问我姓什么吗？我姓张，和你老板一个姓，巧了不是？”随即对父亲说道：“爸。”赶紧让你司机把咱家的车开走。我和张小马好不容易找到这么一个车位，他来凑什么热闹？顾婷婷的表情凝固在了脸上，随即表情变得极其扭曲，一字一顿道：“司机，你怎么可能是司机小王？”
，这到底怎么回事？小云爸爸走了过来，皱着眉头道：“我不是说了，今天不用车吗？你怎么把车给开到这里来了？”司机刚才那副嚣张的模样，瞬间荡然无存，额头上布满了细汗。张总，您听我解释，我司机我了半天，愣是解释不出一句来，最后只能涨红了脸。我不知道，这是您儿子和女儿，我之前从来都没有见过，对不起，对不起，我这就把车开走。随时听您差遣。见状，顾婷婷的面子越发挂不住了，大叫道：“王浩宇，这到底是怎么回事？”然而司机像是没有听到一般，直接扔下了他，快速将车位让了出来。小云环抱着双臂，对着顾婷婷上下轻蔑的扫视了一圈，嗤笑道：“你说的对，和我家司机订婚的确不算委屈你，你们挺配的。哦，不对，准确说应该是前任司机，因为他马上就要被炒了。”看着顾婷婷咬牙切齿的模样。小云的心情大好，那就先预祝你和那位无业游民新婚快乐喽。说着，小云对小丽说：“弟媳，吃完了饭，我们就去逛爱马仕吧。你一直想要的那款包，我已经帮你订了，待会就去拿，全当我送给你的订婚礼物了。”小云说完，他们一家人就有说有笑的离开了，任凭顾婷婷在身后破防抓狂大叫，也不过是她自讨苦吃罢了，谁又会在意呢？你们支持小云的做法吗？莹莹，你怎么回事？我儿子都来接你了，你还不回去，还让我和你爸老两口亲自过来，你摆的铺挺大的啊！我跟你说，你赶紧收拾下东西和我们回去，以后你就在老家和我们一起生活了。爸，之前租的房子退掉，这样也能省点钱给大孙子花。我和您儿子已经在网上办理了离婚，你们不再是我爸妈，也和我没有任何的关系了。你们来这里干什么？你好大的口气，还离婚？我还没有同意呢，你就离婚？你都给我儿子生过孩子了，以后谁还要你啊？你自己带孩子有多难，你不知道啊！我是为你好，现在还来接你，你别不知足了。我再难也比在你家生活的轻松。这几年在你家真是吧，我一生的委屈都受完了，以后也不会有比这更委屈的了。你们走吧，我和孩子不会和你们回去的。我走了不是正合了你们的心意，你们应该高兴才是啊！现在还来我们家干什么？你以为我们是为你来的啊？要不是我的宝贝孙子在这，我才不稀罕进你们的家门呢。我是好说歹说你都不回去了是吧？你要是不走。我们也不稀罕你，你把孩子给我们，以后孩子我来养。你可拉倒吧，你养孩子，我真担心你把孩子的三观养成和你们一家人一样，那才是毁了孩子的一生。就你儿子那一个月三千五的工资，怎么养得起孩子？我是不会把孩子给你们的。你们走吧，不要在这里了，这是我哥哥嫂子的家，你们以后不要来了。叔叔阿姨，我看你们年龄这么大了，本来不想说难听的话。可是你们进门没有对我妹妹说一句关心的话，不是指责就是想要走孩子，你们还有没有点人性了？孩子是我妹妹用命换回来的，你们说要走就想要走，你们以为你们是多厉害的大人物，世界都要围着你们转吗？我妹妹已经和你儿子离婚了，你们不要来纠缠不清了，你懂什么？我是为你妹妹好，才把孩子带走的，这可是我第一个大孙子，怎么能流落在外呢？你说你妹妹现在还年轻，虽然我们家不喜欢她，但是以后再找也没问题，要是带个孩子，以后就不好找了。不如单身一人，还能找个条件好的。还有，都说有后妈就有后爹，那有了后爸也一样，亲妈也能变成后妈。我可不能让我孙子跟着受苦。那你是能确定你儿子以后不找了，还是能保证你们将来找个儿媳妇就不给孩子吃苦了？你这孩子怎么和长辈说话呢？那是我们家的孩子，我们怎么对待和你有什么关系？以后我儿子要是再找的话，就再说啊。反正现在孙子我是要带走的。好了，我们今天过来的。主要是想把他们母子俩都接走的。之前我们家确实做的不够好，以后我会多说着点儿子，让他们一家安安稳稳的生活。莹莹，想想当初你义无反顾的不惜和家里闹掰也要远嫁，我就不信你和我儿子就没有感情了。你和我们回去吧，现在孩子也有了，以后你们一家人好好过日子就行了。您说的真轻巧，一句做的不够好，就想抹去对我妹妹的伤害吗？你们也太不把我妹妹当回事了。她嫁去你们家，当牛做马的伺候你们，你们呢？没怀孕的时候先不说，你们让一个孕晚期的人自己在家，还让她自己去医院，手里一点钱都不给留，就光这一点，你们就不值得被原谅。现在不是什么事情都没有吗？你说这么多有什么用？你只是莹莹的嫂子，以后莹莹的生活还得靠她自己。你要是坚决的挡着她的婚姻，不让孩子认爸爸，就是以后孩子也会怨你的。我们都说了，以前的事情就过去了，以后我们对莹莹好点不就行了？你们放心吧，谁对我好，我心里有数。我嫂子是避免我再次跳入火坑，要是我连这点事都看不明白，还怨恨我嫂子的话，我就真的是个白眼狼了。你们口口声声说为我好，现在你们挑拨我和嫂子的关系，不就是想让我和以前一样，没有娘家依靠，真跟你们回去了。
，你们好，更加变本加厉的欺负我吗？第一次我不听劝，信了你们鬼话，远离真心爱护我的人。现在我嫂子根本就没和我生气，要是我再伤了家人的心，以后我才是没有回头路了。你怎么这么想我们？我们是孩子的亲爷爷奶奶，怎么也会看在孩子的面上对你好的？你们不过是觉得我现在生了儿子，我又听话，任劳任怨的对你们言听计从。你们让我回去也是免费的保姆，就是管哥一日三餐还能给你们带孩子，你们稳赚不赔啊！以后我们不再参与你们夫妻俩的事情了，你们想怎么过日子就怎么过，这样行不行？以后你们就逢年过节的回去老家，剩下你们租房子也好。买房子也好，我们都不管了，只要你们把我孙子健康的养大就好。你说的也不是不可以，叔叔，你看你们年龄都这么大了，还亲自来接我妹妹，我要是死活拦着不同意，也显得太不尊重你们了。你们想把我妹妹还有孩子接走也可以，我同意。嫂子，你怎么能同意呢？我不走，我以后不给你们添麻烦，这一个月我都和爸妈说好了。之后我就搬过去和爸妈住，不会给你们添麻烦的，我也会打工挣钱，我自己养孩子，你不要让我再回去。还是你懂事，早这么说不就好了？害得我们在这生气了半天。走吧，莹莹，你嫂子都说了，我就给你说了。嫁出去的闺女泼出去的水，你以为嫂子真是和父母一样，同意小姑子离婚回娘家？没有的事，他们巴不得你没地方去呢。等一等，别着急啊，阿姨，我是同意让妹妹和你儿子复婚，而且我也能说服我公婆和他哥哥。但是前提是我有个条件，只要你们能答应了，咱们什么都好说。什么条件？你不会这时候故意刁难我们吧？当然不会，就是很正常的条件。你看我妹妹毕竟是受了委屈回来的，你们怎么也的有点表示不是，就这样接走，我们面子往哪放啊？之前结婚咱们就闹得不愉快，这结亲本来就是结两性之好，不是闹得老死不相往来，不是？你先说你的条件吧，我们本来就是来接人的，诚意还是有的，你们有要求就说，只要不过分，能满足的我们就满足你们。好。还是叔叔大气，是这样的，你们也知道，前几年我妹妹结婚的时候，我爸妈很不高兴，为这事闹得很不好。既然你说现在孩子也生了，你们也来接妹妹了，那咱们之前没办的那些事，是不是要补上？你是说复婚要办婚礼？就这个要求的话，没问题，我们家答应你们，先让莹莹和我们回去，我们之后会在我们家那边举办一场婚礼，也会邀请你们都过去的，这样行了吧？诚意满满的，阿姨，您别着急啊。听我把话说完，婚礼是肯定要补办的，这结婚多重要的事情啊！有婚礼了，才是真的结婚了，这是第一个条件。其次，结婚都是有彩礼的，彩礼我们也不多要，本来是八万八就行的，但是现在不是还有一个大宝贝孙子吗？你们要是想带走，彩礼要十八万八，不过分吧？还有，我这妹妹一向在家娇生惯养，惯了也吃不习惯你们那边的饭菜，所以你们在我们这边买个房子，全款买。要是实在没有钱，分期也行，但是首付你们要付百分之五十最少。房子大小也不拘着，小点也行，但是房子必须写上我妹妹的名字。你看我这要求多低啊，什么都好商量。还有你们家那么远，以后我也不能拦着，不让妹妹和妹夫给你们尽孝。代步车，你们要买一个十万起步的车，你们看着买就行。这些要求不过分吧？都是结婚最基础的要求了，这还最基础？你当我家是开银行的啊？张嘴就要彩礼，要房要车的，你怎么不上天啊你？没有，除了能不办婚礼，什么也没有。你们看，不是我不同意，是我的条件你们都不同意，看来是一点诚意也没有，那就没得谈了。那行你们出去吧，慢走不送。不是我们不同意，是你的要求有点过分了。你让我们在你们这边买房子，我儿子不就是上门女婿了吗？我们可就这一个儿子，那是不行的。我们回去以后在我们那边买个房子行不行？车的话，缓上两年我们也买，这样你看行不行？叔叔，您说你就这一个儿子，我公婆也就这一个女儿，我们家也是不舍得妹妹嫁那么远，这个没得商量。再说你们有欺负我妹妹的前科，你们放心，只要你们在这边买房买车，给了彩礼，我们家不会对妹夫不好，我公婆会把他当亲儿子一样对待。我看你们就是想要钱，老头子，走，我还不信了，他这哥嫂能容忍小姑子带着孩子一直在家里生活，总有求咱们回去的一天，到时候就不是这个态度了。那您可要好好的等着了，保重好身体，要不可看不到我妹妹回去求你们了。佳佳还得是你啊，要不他们还不知道什么时间能走呢。小家伙睡得挺好，我就说你非得让我在屋里看孩子，不让我出来。要是我出来，估计还真处理不好这件事情。面对不讲理的人，你讲理也没有用。所以你在这除了你的小暴脾气，你还有什么办法？到时候事态会越发严重。他们年龄大了，要是真气出个好歹来，你也得承担不是。嫂子，你吓死我了，我还以为你真的要把我送走呢。你这以退为进的办法真的厉害，我还真没见过他们这么吃瘪的时候呢。你傻啊！你好不容易脱离他们家，我还能再把你送回去？我是知道他们家的情况，要是真的能同意这些要求，咱们也能考虑不是。好了，不说这些事情了。
以后有什么事情，咱们都一家人一起面对。只要咱们团结，什么困难都难不住子。小叔子买房买车，老公竟然要老婆掏钱，且看老婆如何霸气反击。李小刚，你确定真的要这么做吗？如果你确定要给你弟弟买房买车的话，那就叫你弟弟和弟妹过来吧。早这样不就好了吗？非要逼我发火？你说你嫁给我这么久了，怎么还不懂我的脾气啊？非要逼我动手打你才同意是吧？你现在给我在家等着，我让他们来家里一趟。半个小时后。哟，这不是大嫂吗？怎么突然开窍了？是不是我大哥又对你动手了？我说你呀、啊，何必呢？你不是一直都知道我大哥很疼爱我这个弟弟的吗？我之前都跟你说了，让你掏钱给我买房子、车子，你倒好，居然敢拒绝我。现在好了吧？对我大哥收拾了一顿，看你以后还敢不敢这么嚣张？我看你真是脑子有问题，非要挨打了才肯开窍。你以为你这样做就能逃脱我们的手心吗？告诉你没门！我大哥说你这个月的伙食费还没交呢，赶紧把钱拿出来，否则有你好看的。哎呦喂，大嫂，你这脸上怎么青一块紫一块的？该不会是被大哥打了吧？你之前不是总说自己厉害的吗？你不是说家里都是你做主吗？怎么现在被大哥收拾成这样了？你之前还总说大哥很爱你，现在看来也不过如此嘛。你之前不是还逼大哥在你和我老公之间选一个吗？怎么样，现在知道大哥选谁了吧？真是自作自受，活该。大嫂，我劝你以后还是收敛一点吧，别再那么嚣张跋扈了。都是一家人，何必呢？呵呵，之前是我瞎了眼，才会被你们这一家子坑得这么惨。我和你们大哥结婚了，对你们的了解确实不够深。这些年你们的所作所为，真是让我大开眼界。你们天天盯着我的钱不放，肯定很累吧？也是哦，一个月才两三千的工资，而我一个月几万块的收入，比你们高太多了，让你们眼红也是很正常。但你们也不想想，这些钱都是我辛辛苦苦赚来的，不是天上掉下来的。如果当初嫁进来钱，我能把你们了解的透彻点，就不会受这么多气了，我也不会被李小刚这个混蛋男人打。想到这些，我真是后悔不已。现在小叔子要买房子、车子，我这个做大嫂的还得给他出钱，这是什么道理？我不出钱买，那就是我的错。你们也不看看自己那点微薄的工资，就算存一百年，也买不起一平米，真是太可怜了。混账！你胡说八道什么呢？你不是说给钱他们的吗？我现在都让他们过来了，你怎么阴阳怪气的啊？你赶紧给我收敛一点，好好给他们道歉，要不然我手里的这根棍子可就不认人了。我可不是在跟你开玩笑，你最好别逼我动手。李小刚，你给我滚到一边去，这里没你的事。李小军，我现在问你一个问题，你给我听好了，在你眼里，是不是我这个大嫂的钱就应该白白给你们花？是不是我辛辛苦苦挣来的钱就应该无偿给你们用？怎么，你现在才明白吗？我大哥对我可是宠爱有加。你既然嫁给了我大哥，那就意味着你挣的每一分钱都是我的。没错，就是我们的。我们想怎么花就怎么花，你无权干涉。现在我和我老婆想买房子、车子，你就必须给我们掏钱，两百万而已，对你来说应该不是问题吧？要是钱少了，我们还会继续找你要，直到我们满意为止。如果你敢有半个不字，那我就只能找我大哥来评评理了。我弟弟说的没错。你既然嫁给了我，那你的钱就是我们的共同财产，你挣多少都是我们的。我们让你掏钱给我弟弟买房子、车子，那可是看得起你。我弟弟和弟妹都是大学毕业的高材生，你现在给他们钱就相当于提前投资，这些道理难道你还不懂吗？退一万步讲，就算这不是投资，那你作为大嫂帮助他们一下也是应该的吧？别忘了，我们可是一家人，你的钱就是我们的钱，我们想怎么花就怎么花。好好好。我现在终于想明白了，原来你们一直就把我当成提款机，从来都没把我当过一家人。李小刚，你弟弟无论做什么都是对的，而我无论做什么都是错的。他想要什么，我就得掏钱给他买什么。从和你结婚到现在，我在你弟弟一家人身上花的钱已经不下一百万了。可是现在你们竟然还得寸进尺，让我再拿出两百万来给他们买房子、车子，你们是不是觉得我特别傻，特别好欺负啊？不，我只是在给你们机会罢了。想让你们明白我的底线在哪里，可是现在看来，你们根本没有珍惜这个机会。既然如此，那我也没必要再忍下去了。我决定以后不再叫你老公了，我们之间的关系就到此为止吧。明天民政局见，咱们把离婚手续办了，从此以后各走各的路。老公一听老婆这样说，立马就意识到事情不妙了。不过他还是想继续强硬一番。好你个张小安，我看你脑子真是烧坏了，你赶紧滚回房子里拿钱。然后今天你说的话，我就当做没听见，要不然就别怪我呵呵了。就是啊，大嫂，你在发什么神经啊？你把我们叫一起来，就是为了说这件事吗？你是想震慑我们吗？
，你是不是觉得我们会求你留下来啊？你真是太天真了吧！就算到时候你和我大哥离婚了，那你的财产也会分一半给我大哥。大嫂，我劝你最好识时务者为俊杰。现在我和小军已经看好房子、车子了，如今就差你拿钱出来了。我们现在是一家人，你把两百万拿出来，那我们就还是一家人，我们还能回到以前的日子。以后我们找你要钱，你也要必须给。如果因为今天这点小事闹得大家不快乐，那我们说不定会做出一些奇怪的举动。懒得和你们废话了，我先走了。李小刚，明天民政局见。朋友们，你会支持大嫂的做法。